আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ রাকিব টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা আমাদের টিউটোরিয়ালটাকে সাজিয়েছি ন্যারেশানকে নিয়ে ন্যারেশান আসলে এটা অনেক বেশি কঠিন একটা বিষয় আর আমরা যারা ইংলিশের স্টুডেন্ট আছি শিখতে চাচ্ছি ইংরেজিটা সে ন্যারেশান আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে ন্যারেশান পাঠতে হবে যদি আমরা ইংরেজিতে ভালো দক্ষ হতে চাই যদি আমরা আমাদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে ভালো নাম্বার পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে ন্যারেশান অবশ্যই জানতে হবে তো সবাই যেভাবে ন্যারেশান শেখাই আসলে আমি অ্যানালাইসিস করে আমি আমার একটা পদ্ধতি আমি বের করেছি তো অন্য কারোর সাথে হয়তো এটা মিলবে না তবে আমার এই পদ্ধতিতে আপনারা ন্যারেশান বা তোমরা যারা ন্যারেশান শিখতে চাও খুব সহজেই শিখতে পারবা এটা আমি বিশ্বাস করি কারণ আমার এই পদ্ধতিটা আসলে অন্য কোনো পদের সাথে মিলবে না আর এই ন্যারেশান শেখার ক্ষেত্রে ট্যান্সের কোনো ব্যবহার নেই আমি ট্যান্স শব্দটাও উচ্চারণ করব না ন্যারেশান শেখানোর ক্ষেত্রে তো ট্যান্সের ভীতি যাদের মাঝে আছে যে ট্যান্স আগে শিখতেই হবে ন্যারেশান পাঠতে হলে এমন কিন্তু কথা না আমার এখানে ট্যান্স শব্দটার উচ্চারণ আমি করব না ট্যান্স ছাড়াই ন্যারেশান কিভাবে শেখা যায় আমরা সেই চেষ্টাই করব ইনশাল্লাহ তো যেহেতু ন্যারেশান একটা হার্ড টার্ম তো অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে এটা দেখতে হবে এরপরে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ন্যারেশানের সাথেই থাকতে হবে তাহলে ন্যারেশান আমরা পারবো ইনশাল্লাহ তাহলে চলুন শুরু করা যাক প্রথম ন্যারেশান অর্থ কি ন্যারেশানের ডেফিনেশনটা আমরা শিখব মানে ন্যারেশান সংজ্ঞা এটা সিম্পলি ডেফিনেশন মানে হচ্ছে সংজ্ঞা ন্যারেশান অর্থ হচ্ছে গল্প কথন গল্প কথন মানে গল্প বলা ন্যারেশান বিবৃতি বর্ণনা কোনো বর্ণনা এটা একটা ন্যারেশান কোনো বিবৃতি দেয়া তাও একটা ন্যারেশান ইত্যাদি ঠিক আছে তাহলে আমি বলি যে কোনো ঘটনার বর্ণনা করা বা বিবৃতি প্রদান করা বা কোনো মানুষের কথাকে ন্যারেশান বলে শেষ এই যে আমি যে কথাগুলো বলছি এটাও একটা ন্যারেশান ঠিক আছে যে কোনো ধরনের কথা সেটা ন্যারেশান যে কোনো ধরনের কথা সেটা ন্যারেশান বক্তৃতা হোক সেটাও ন্যারেশান তুমি যদি কাউকে একটা গল্প বলো সেটাও ন্যারেশান কথা বুঝতে পেরেছ তাহলে ন্যারেশান নিয়ে একেবারে চিন্তা করার কোনো দরকার নাই আমরা যা বলি তাই কিন্তু ন্যারেশান দেখি আমরা দুটো উদাহরণের মাধ্যমে একটু বুঝতে চেষ্টা করি যেমন উদাহরণ এক মনে করো যে রফিক আর করিম দুজন ভাই তাদের একটা মন আছে নাম হচ্ছে সালমা তো এখন রফিক আর করিম ওরা আড়ালে বসে রফিক করিমের কানে কানে বলছে কি বলছে যে রফিক করিমকে বলেছিল আমরা সিনেমা দেখতে যাব কয়টা শব্দ চারটা আমরা সিনেমা দেখতে যাব চারটা শব্দ কে বলেছে রফিক বলেছে তাহলে এই চারটা শব্দ কে বলেছে রফিক বলেছে কাকে বলেছে করিমকে এই চারটা শব্দ কার মুখ থেকে বের হয়েছে রফিকের মুখ থেকে বের হয়েছে সো এই চারটা শব্দই হচ্ছে ন্যারেশান এই চারটা শব্দ দিয়ে একটা বাক্য হয়েছে তো এটাই ন্যারেশান এবার দুই নাম্বার বাক্যটা আমরা দেখে নিই দেখো রফিক করিমকে বলেছিল যে তারা সিনেমা দেখতে যাবে হ্যাঁ তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম যে রফিক এবং করিমের একটা বোন আছে আর সেই বোনটার নাম হচ্ছে সালমা তো রফিক যখন করিমকে বলেছিল এই কথাটা যে আমরা সিনেমা দেখতে যাব এই কথা এই কথাটা যখন রফিক করিমকে বলছিল ঠিক তখনই সালমা আড়ি পেতে সেই কথাটা শুনে গিয়েছে পরবর্তীতে রফিকার করিমের মধ্যে যে কথাটা হয়েছিল সেই কথাটার ব্যাপারে যখন সালমার মা অর্থাৎ রফিক করিম সালমার মা যখন সালমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে সালমা তোমার রফিক ভাইয়া করিম ভাইয়াকে কি বলেছিল তখন সালমা সালমার মাকে এই কথাই বলেছে যে মা মা যে রফিক ভাইয়া করিম ভাইয়াকে বলেছিল যে তারা সিনেমা দেখতে যাবে কথাগুলো কিন্তু আমরা এভাবেই বলি যখন রফিক আর করিম কথা বলছিল রফিক শুধু চারটা শব্দই বলেছে করিমকে যে আমরা বিকেলে সিনেমা দেখতে যাব তাই না বা আমরা সিনেমা দেখতে যাব এই চারটা শব্দ তো এই কথাটা রফিক আর করিমের মধ্যে যে কথাটা হয়েছে তা সালমা শুনে যখন তার মাকে বলছিল তখন কিন্তু এই শব্দ সবগুলোই বলেছে যে বলেছে রফিক ভাইয়া করিম ভাইয়াকে বলেছিল যে তারা সিনেমা দেখতে যাবে খেয়াল করো এখানে কিন্তু করিম রফিকের মুখ থেকে বের হয়েছে মাত্র চারটি শব্দ কিন্তু এই কথাটা যখন 
ওই চারটা শব্দের এই কথাটা যখন সালমা তার মাকে বলেছিল তখন কিন্তু শুধু চারটা শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা শব্দ ব্যবহার করে এই চারটা শব্দকে বর্ণনা করেছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কোনো কথা দুজন ব্যক্তির মধ্যে হোক তিনজন ব্যক্তির মধ্যে হোক অথবা কোনো গল্প কোনো দৃশ্য কোনো বক্তৃতা কোনো বিবৃতি যাই হোক না কেন যখন বক্তার মুখ থেকে বের হবে সেটা এক রকম থাকবে আবার সেই কথাটা যখন আমরা আরেকজনকে বলব তখন কিন্তু সেটা আরেক রকম হয়ে যাবে তো এই কারণে ন্যারেশানটা হচ্ছে দুই রকম বর্ণনাটা দুই রকম একটা হচ্ছে আমার মুখ থেকে যাই বের হবে সেটা দশটা যদি আমি শব্দ বলি দশটাই থাকবে ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে এই দশটাকে অন্যের কাছে বর্ণনা করতে গিয়ে আরও কয়েকটা শব্দ আমরা যোগ করব তাহলে সেটা তাহলে দুই ধরনের হয় বক্তব্য কথা বা গল্প সেটা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আমরা দুভাবে বর্ণনা করতে পারি খেয়াল করো এখানে ইনভার্টেড কমা দেয়া আছে ইনভার্টেড কমা আমরা কেন দিই এটা সিল করে দিই তার মানে হলো বক্তা তার মানে রফিক যে চারটা শব্দ বলেছে সে চারটা শব্দই থাকবে এ কারণে আমরা সিল করে দিয়েছি এখানে নতুন কোনো শব্দ ইনক্লুড করা অ্যাড করা যাবে না ঠিক আছে তো এই সিল করা এই অংশটাকে আমরা বলবো ডিরেক্ট স্পিচ ঠিক আছে এ রফিক করিমকে বলেছিল তো এই অংশটা হচ্ছে ডিরেক্ট স্পিচ ঠিক আছে এরপরে যখন একটু পরিবর্তন করে বলবো আরও কয়েকটা শব্দ নিয়ে তখন সেটা হবে ইনডিরেক্ট স্পিচ তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম ন্যারেশান দুই প্রকার ঠিক আছে একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ন্যারেশান আর একটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট ন্যারেশান অর্থাৎ একটা হচ্ছে ডিরেক্ট স্পিচ আর একটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট স্পিচ ডিরেক্ট স্পিচ কোনটা আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে বক্তার বক্তব্য হুবহু ঠিক রেখে ইনভার্টেড কমার মাধ্যমে বলাটা হচ্ছে ডিরেক্ট স্পিচ মানে বক্তার বক্তব্য চেঞ্জ হবে না যেমন রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব মনে আছে রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব তবু এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ আমি কিন্তু এখানে নতুন কোনো শব্দ যোগ করিনি এটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের একটি অংশ কোনো কিছুই আমি এখানে যোগ করিনি কোনো কিছু বাদও দিনি এখান থেকে ঠিক আছে ছেড়েও দিনি এই পুরো অংশটা উনি যেভাবে বলেছে মুখ থেকে ওনার যতগুলো শব্দ বেরোছে আমি ততগুলোই বলেছি এ কারণে এই অংশটা হচ্ছে ডিরেক্ট স্পিচ ঠিক আছে আর এটাকে যদি একটু পরিবর্তন করে বলি ঠিক আছে সেটা হবে ইনডিরেক্ট স্পিচ যেমন এখানে একটু পরিবর্তন করে এই কথাটাকে বলা হয়েছে এটা ইনডিরেক্ট স্পিচ তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম ন্যারেশান দুই প্রকার একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ন্যারেশান আর একটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট ন্যারেশান অর্থাৎ ইনভার্টেড কমা সহ যেটা সেটা ডিরেক্ট ন্যারেশান ইনভার্টেড কমা ছাড়া যেটা সেটা ইনডিরেক্ট ন্যারেশান আসো আমরা দেখে যে যে ডিরেক্ট স্পিচ কাকে বলে ইনডিরেক্ট স্পিচ কাকে বলে ন্যারেশান দুই প্রকার আমরা বুঝলাম দেখো ইনভার্টেড কমা সহ বক্তার কথাকে উপস্থাপন করলে তাকে ডিরেক্ট স্পিচ বলা হবে যখন বক্তার কথাকে অপরিবর্তিত অবস্থায় বর্ণনা করা হয় তখন তাকে ডিরেক্ট স্পিচ বলে স্বাভাবিক বক্তার যেভাবে বলেছে ঠিক সেভাবেই বলা কোনো পরিবর্তন ছাড়া সেটা ডিরেক্ট স্পিচ আর ইনডিরেক্ট কি বক্তার কথাকে পরিবর্তন করে কিংবা ইনভার্টেড কমা উঠিয়ে যখন বলা হয় তখন সেটা ইনডিরেক্ট স্পিচ তাহলে বোঝা গেল ডিরেক্ট ন্যারেশানে ইনভার্টার কমা থাকবে ইনডিরেক্টে থাকবে না এখন পরীক্ষায় কি আসবে দেখো পরীক্ষায় এরকম প্যাসেজ ন্যারেশন আসতে পারে সেন্টেন্স ন্যারেশন আসতে পারে সেন্টেন্স ন্যারেশন মানে একটা সেন্টেন্স দেবে একজন ব্যক্তির কথা সেটাকে পরিবর্তন করে বলবা আবার প্যাসেজ ন্যারেশন মানে একজন ব্যক্তির দশ পনেরোটা কথা পাঁচটা কথা ছয়টা কথা দুজনের কথোপকথন অনেকগুলো কথা এই অনেকগুলোকেই প্যাসেজ আকারে দেওয়া থাকবে সেটাকে আবার ইনডিরেক্ট করতে হবে দুভাবে আসতে পারে যেমন ডিরেক্ট স্পিচ আনাস সে টু কামাল আনাস কামালকে বলেছিল কি বলেছিল আই ওয়াজ ইল আমি অসুস্থ ছিলাম এই যে আই ওয়াজ ইল আমি অসুস্থ ছিলাম এটা কার কথা এটা হচ্ছে আনাসের কথা কাকে বলেছিল কামালকে বলেছিল এই কথাটা আনাসের কথা এটা ইনভার্টার কমা আছে তার মানে এটা হচ্ছে ডিরেক্ট স্পিচ বা ডিরেক্ট ন্যারেশান পরীক্ষায় এটাকে এভাবে ইনডিরেক্ট করতে হবে যেমন এখানে লেখা হচ্ছে আনাস সে টু কামাল এখানে দ্যাট যোগ করা হয়েছে দ্যাট আবার এখানে আই ছিল এটা হি হয়ে গেছে এখানে ওয়াশ ছিল হ্যাডবিন হয়ে গেল ইলটাই ঠিকই আছে তাহলে অনেকগুলো পরিবর্তন করে আমরা ইনডিরেক্ট করেছি তাই না তো ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করার জন্য অনেকগুলো পরিবর্তন করতে হবে এখন আমরা সেই পরিবর্তনগুলো জানবো ইনশাল্লাহ 
তবে তার আগে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করার জন্য কয়টি প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানতে হবে কি কি আমরা না জানলে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করতে পারবো না আমরা এখন সেগুলোই শিখব ইনশাল্লাহ চলো তাহলে সেগুলোই শিখে আগে প্রিয় শিক্ষার্থীরা ন্যারেশন যদি আমাদেরকে ভালোভাবে পাঠতে হয় তাহলে আমাদের এই নয়টি প্রশ্ন অথবা এই নয়টি জিনিস আমাদের জানতে হবে কি কি দেখো অর্থভেদে বাক্য কত প্রকার ও কি কি এটা আমাদের জানতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে পাঁচ ধরনের বাক্য চেনার উপায় তিন নম্বর হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ কি রিপোর্টেড সাবজেক্ট কি রিপোর্টেড ভার্ভ কি রিপোর্টিং সাবজেক্ট কি রিপোর্টিং অবজেক্ট কি রিপোর্টিং ভার্ভ কি এগুলো জানতে হবে স্পেশাল ওয়ার্ডসের একটা টেবিল দেওয়া আছে সেটা জানতে হবে প্রোনাউনের টেবিলটা সম্পর্কে জানতে হবে ভার্বের টেবিলটি সম্পর্কে জানতে হবে এরপর ন্যারেশানের জন্য পাঁচ ধরনের সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো জানতে হবে স্পেশাল কিছু রুলস আছে সেগুলো জানতে হবে আর প্রতিটি বাক্যের পরিবর্তনের জন্য প্রাথমিক কাজ তিনটি সেটা আমাদের জানতে হবে কি কি কাজ তাহলে নয়টি প্রশ্নের উত্তর যখন আমরা ভালো করে বুঝতে পারব এবং জানব তখনই আমরা ন্যারেশান পারব তাহলে আস্তে আস্তে একেবারে প্রথম থেকে শুরু করে নয়টি প্রশ্নের উত্তর আমরা এখন শিখব একবারে হাতে কলমে শিখব এরপরে আমাদের জন্য ন্যারেশান একবারে ইজি হয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল যে অর্থভেদে বাক্য কত প্রকার আমরা দেখে নিই প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা অর্থভেদে বাক্য হচ্ছে পাঁচ প্রকার এই যে ইন্টারোগেটিভ অফটেটিভ এক্সক্লামেটরি ইম্পারেটিভ অ্যান্ড অ্যাসারেটিভ এই পাঁচ প্রকার তাহলে আমরা প্রথম প্রশ্ন উত্তর পেয়ে গেলাম এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে পাঁচ ধরনের বাক্য চেনার উপায় হ্যাঁ পাঁচ ধরনের বাক্য চেনার উপায়ও আমরা এখানে পাবো এই যে ইন্টারোগেটিভ চেনার উপায় হচ্ছে এই চিহ্নটা এটা হচ্ছে নোট অফ ইন্টারোগেশন অর্থাৎ ইন্টারোগেশন মার্ক এই চিহ্ন থাকলে সেই বাক্যের নাম হবে ইন্টারোগেটিভ তাহলে আমরা চিনে গেলাম দুই নম্বর অফটেটিভ কীভাবে চিনবো বাক্যের প্রথমে মে বা লং থাকলে সেটা অফটেটিভ সাধারণত কোনো একটা বাক্যের প্রথমে যদি মে বা লং থাকে সেটা হবে কি অফটেটিভ তাহলে আমরা অফটেটিভও চিনে গেলাম এক্সক্লামেটরি কীভাবে চিনবো কোনো বাক্যে যদি নোট অফ এক্সক্লেমেশন থাকে অর্থাৎ এই চিহ্নটা যদি থাকে তাহলে সেটার নাম হবে এক্সক্লামেটরি তাহলে আমরা এক্সক্লামেটরিও চিনলাম আসলে এবারে ইম্পারেটিভ কোনো বাক্যের প্রথমে যদি লেট থাকে তাহলে ওই বাক্যের নাম হবে ইম্পারেটিভ কোনো বাক্যের প্রথমে যদি ডু নট থাকে তাহলে ওই বাক্যের নাম হবে ইম্পারেটিভ কোনো বাক্যের প্রথমে যদি মেইন ভার্ব থাকে মেইন ভার্ব মানে কি রান রিড ইট তারপরে হচ্ছে ডু এই ধরনের আরও অনেকগুলো ভার্ব ভার্ব আছে রাইট তারপরে সুইম ঠিক আছে ভার্ব যেগুলো মেইন ভার্ব আমরা হিসেবে ব্যবহার করি সেগুলো তো সেগুলো যদি বাক্যের প্রথমে থাকে সেটা হবে ইম্পারেটিভ কোনো বাক্যের প্রথমে যদি অলওয়েজ থাকে সেটার নাম হবে ইম্পারেটিভ কোনো বাক্যের শুরুতে যদি নেবার থাকে তার নাম হবেও ইম্পারেটিভ আবার বাক্যের যে কোনো জায়গায় যদি ফ্রিজ বা কাইন্ডলি থাকে সেই বাক্যের নামও কিন্তু ইম্পারেটিভ হতে পারে একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল রাখবা কোনো একটা বাক্যের শুরুতে মনে করো ডু নট দেয়া আছে তাহলে আমরা জানি সে বাক্যের নাম ইম্পারেটিভ তাই না কিন্তু ওই বাক্যে যদি এই চিহ্নটা থাকে তাহলে সে বাক্যের নাম কিন্তু ইম্পারেটিভ হবে না সে বাক্যের নাম হবে ইন্টারোগেটিভ আমাদের বুঝতে হবে এই সবগুলোর মধ্যে রাজা হচ্ছে এখানে দুজন একজন হচ্ছে এটা একটা হচ্ছে এটা এ দুটো চিহ্ন থাকলে সেই বাক্যের নাম হয় ইন্টারোগেটিভ নালে এক্সক্লামেটরি এই চিহ্ন থাকলে ইন্টারোগেটিভ এবং সেই বাক্যে যদি এটা থাকে এটা থাকে অফটেটিভ বলা যাবে না সেটাকে বলতে হবে ইন্টারোগেটিভ আবার এই চিহ্ন থাকলে সেটা এক্সক্লামেটরি এই যদি ইয়েগুলো থাকে এই চেনার উপায়গুলো যদি কোনো একটা বাক্যে থাকে থেকে থাকার পরেও যদি এই চিহ্ন থাকে সেটার নাম হবে ইন্টারোগেটিভ সেটার নাম কিন্তু ওই বাক্যগুলো হবে না ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আর অ্যাসারেটিভ কীভাবে চিনব এই যে উপরে চার ধরনের বাক্য ব্যতীত বাকি সবগুলোই হচ্ছে অ্যাসারেটিভ কোনো একটা বাক্যে এই চিহ্নটা নাই কোনো একটা বাক্যের প্রথমে মে বা লং নাই কোনো একটা বাক্যের প্রথমে বা শেষে বা মাঝে এই চিহ্নটা নাই একটা বাক্যের প্থমে লেট নাই ডু নট নাই মেইন ভার্ভ নাই অলওয়েজ নাই নেবার নাই প্লিজ বা কাইন্ডলি নাই তাহলে ওই বাক্যের নাম কি হবে অ্যাসারেটিভ হবে তাহলে আমরা পাঁচ ধরনের বাক্য চিনলাম ঠিক আছে এবার আমাদের তিন নম্বর প্রশ্নটা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা প্রশ্ন নাম্বার এক প্রশ্ন নাম্বার দুই দুটোই আমরা শিখেছি এবার তিন নম্বর প্রশ্নের পালা তিন নম্বর প্রশ্নে আমাদের প্রশ্নটা ছিল তোমাদের মনে আছে তো প্রশ্নটা রিপোর্টিং সাবজেক্ট রিপোর্টিং অবজেক্ট রিপোর্টিং ভার্ভ রিপোর্টেড স্পিচ রিপোর্টেড সাবজেক্ট রিপোর্টেড ভার্ভ এগুলো আমাদের চিনতে হবে খুবই সহজভাবে আমরা সেগুলো চিনে যাব এখন দেখো এখানে একটা বাক্য লেখা আছে কামাল সেট টু আলম আই ওয়াজ ইল ঠিক আছে খেয়াল করা একটু খুবই সহজ একেবারে আমরা প্রথমে এই যে ইনভার্টেড কমা ইনভার্টেড কমা এখান থেকে শুরু করে এখানে কয়টা বাক্য দেওয়া আছে একটা আই ওয়াজ ইল একটা বাক্য 
তো ইনভার্টেড কমার মধ্যে একটা বাক্য দেয়া আছে ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে বাক্যগুলো দেয়া থাকবে সেগুলোই হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ তাহলে এটা নাম হচ্ছে রিপোর্টেড আমরা রিপোর্টেডকে আর ডি স্পিচ রিপোর্টেড স্পিচ আমি আবার বলছি ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে বাক্য থাকবে সেটার নামে রিপোর্টেড স্পিচ চিনে গেলাম এবার আসো এই রিপোর্টেড স্পিচ এইটা তো একটা কথা আমরা বলেছিলাম এটা একজন মানুষের কথা কার কথা এই যে কামালের কথা তাই না তাহলে এই কথাটা কে বলেছে কামাল বলেছে তো কামাল বললে কামালের নাম হচ্ছে রিপোর্টিং সাবজেক্ট আরজি মানি রিপোর্টিং সাবজেক্ট শেষ তাহলে এটার নাম হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ রিপোর্টেড স্পিচ যার মুখ থেকে বের হবে তার নাম রিপোর্টিং সাবজেক্ট ঠিক আছে তো কামাল এই কথাটা বলেছে কাকে বলেছে কাউকে তো উদ্দেশ্য করে বলেছে বলেছে কাকে আলমকে যে কামাল সেই টু আলম কামাল আলমকে বলেছিল তাহলে যাকে বলবে অর্থাৎ যে শুনবে তার নাম হচ্ছে রিপোর্টিং অবজেক্ট শেষ এবার একটা ভার্বে সাহায্যে বলেছে কামাল এই ভার্বটার সাহায্যে এই কথাটা বলেছে তাই না এখানে এই ভার্বটা ইউজ করা হয়েছে সেইট তাহলে এটার নাম হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম রিপোর্টেড স্পিচ রিপোর্টিং সাবজেক্ট রিপোর্টিং ভার্ব রিপোর্টিং অবজেক্ট এখন আমাদের আর দুটো টার্ম রয়ে গেছে একটা হচ্ছে রিপোর্টেড সাবজেক্ট রিপোর্টেড মনে রাখবে ইনভার্টেড কমার মধ্যে এটার নাম হচ্ছে রিপোর্টেড আর ইনভার্টেড কমার বাহিরে যা আছে ওগুলোর নাম হচ্ছে রিপোর্টিং তাহলে টেড থাকে ভিতরে টিং থাকে বাহিরে সহজ তো এটার নাম হচ্ছে এই যে আয় এটা এই বাক্যের সাবজেক্টকে আয় না তাহলে এটার নাম হচ্ছে রিপোর্টেড সাবজেক্ট কারণ এই পুরোটার নাম কিন্তু রিপোর্টেড ওয়াজটা হচ্ছে ভার্ব তাহলে এই ভার্বের নাম হচ্ছে রিপোর্টেড ভার্ব ঠিক আছে খুবই সহজ তাহলে আমরা এই সবগুলো জেনে গেলাম এখন আরেকটা বাক্য তোমরা লিখতে পারো লিখে সেটাকেও তোমরা একটু এক্সারসাইজ করতে পারো অন্য একটা বাক্য লিখে সেখান থেকে বের করো যে কোনটা রিপোর্টিং সাবজেক্ট কোনটা রিপোর্টিং অবজেক্ট রিপোর্টিং ঠিক আছে আমি আরেকটা বাক্য লিখছি সেটা একটু খেয়াল করো এটা এই কারণে লিখছি একই বাক্য লিখব কিন্তু আই ওয়াজ ইল একই বাক্যই কিন্তু আমি লিখছি সেট কামাল টু আলম কেন একই বাক্য লিখলাম শোনো মাঝে মাঝে রিপোর্টেড স্পিচের পরেই রিপোর্টিং অংশ দেওয়া থাকবে খেয়াল করো এখানে বাক্যটা শেষে এখানে প্রথমে দেওয়া আছে দেখো তাহলে আমরা আগের মতোই এটার নাম হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ এটা কে বলেছে সেইট কামাল মানে কামাল বলেছিল এটা পরে দেওয়া আছে কোনো সমস্যা নাই রিপোর্টিং সাবজেক্ট কাকে বলেছে টু আলম আলমকে তাহলে রিপোর্টিং অবজেক্ট পেয়ে গেলাম কোন ভার্বের সাহায্যে বলেছে সেইট ভার্বের সাহায্যে তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব আগের মতোই এই এটার নাম হচ্ছে এই বাক্যের সাবজেক্ট যেহেতু আয় রিপোর্টেড সাবজেক্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ তাহলে একটু খেয়াল করবা এসপি দিতে পারি আমরা রিপোর্টেড স্পিচ রিপোর্টেড স্পিচ যেহেতু মিলে যায় এ কারণে একটু চেঞ্জ করলাম ঠিক আছে এরপরে এটার নাম হচ্ছে রিপোর্টেড ভার্ব তাহলে মাঝে মাঝে রিপোর্টেড স্পিচ প্রথমে থাকবে রিপোর্টিং অংশটা পড়া থাকবে আবার মাঝে মাঝে রিপোর্টিং প্রথমে থাকবে রিপোর্টেডটা পড়া থাকবে এটা নিয়ে যদি হ্যাজিটেশনে ভোগ এটা নিয়ে যদি চিন্তা করো হ্যাঁ এটা কি কোথায় তাহলে কিন্তু হবে না এই কারণে আমি দেখাই দিলাম মাঝে মাঝে পরে থাকবে মাঝে মাঝে আগে থাকবে তাহলে আমরা তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম এবার চার নম্বর প্রশ্ন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের চার নম্বর প্রশ্ন ছিল স্পেশাল ওয়ার্ডসের টেবিলটি স্পেশাল ওয়ার্ডসের টেবিল সম্পর্কে আমরা এখন একটু পড়ব দেখো ডিরেক স্পিচ প্রশ্নে যদি দিস থাকে আমাদের উত্তরে লিখতে হবে দিসের পরিবর্তে দ্যাট প্রশ্নে যদি দিস থাকে লিখতে হবে দোষ প্রশ্নে যদি হিয়ার থাকে লিখতে হবে দেয়ার এটাই স্পেশাল ওয়ার্ডসের টেবিল এগো থাকলে বিফোর এভাবে হেন্স থাকলে হেন্স এভাবে নাও থাকলে দেন টুমোরো থাকলে দ্য নেক্সট ডে এগুলো আমাদের লিখতে হবে এখানে একটু দেখাই দিই নেক্সট ইয়ার থাকলে দ্য ফলোইং ইয়ার লিখবা 
नेक्स्ट मान्थ थे लिखवा द फलोईंग मान्थ नेक्स्ट उइक थे लिखवा द फलोईंग द फलोईंग उक ए रकम ठीक है दास थे दोटो लिखते परि ये स्पेशल वार्डसर टेबिल चलो ए स्पेशल वार्डसर एक उदाहरण देखे नहीं प्रिय शिक्षार्थी एबार् स्पेशल वार्डसर जो टेबिलटे आटार व्यवहार शिखब चलो एखे एक उदाहरण देखा देखे नहीं कमाल सेट टू आलम आई उल गो टूमोरो ठीक है एन देखो कोचु देखार दरकार नहीं शुद्ध स्पेशल वार्डस स्पेशल वार्डसगुलो कि तुम्हारे मन आपेशल वार्डसगुलो आक बार देखा दीची एक स्मरण कर दी ये देखो ये दिस थे दैट लिखब दिस थे दो सियार थे दे एगो थे विपुर यह रखम टूमोरो थे लिखब आप नेक्स्ट डे ये एगुलो स्पेशल वार्ड एगुलो थे एगुलो लिखब एगुलो थे एगुलो लिखब ये देखो आप स्पेशल वार्डस एखे को देखो मूल वाक्यटा हे तेने रिपोर्टेड स्पीच हे एखे स्पेशल वार्डस थकबे एखे आई उल गो टूमोरो टूमोरो हे स्पेशल वार्डस तो टूमोरो थे कि लिखब आप देक्सट डे तक शुद्ध द नेक्सट डे आगे एगुलो क्यों लेखा होता जाना दरकार नहीं शिखी स्पेशल वार्डस क्यों परिवर्तन करते हैं ठीक है तो टूमोरो थे लिखब द नेक्सट डे शेष प्रिय शिक्षार्थी पाँच नम्बर प्रश्न छो प्रोनाउन टेबिल पाँच नम्बर प्रश्न प्रोनाउन टेबिल देखते प्रोनाउन टेबिल देखो नम्बर एखे दे आगुलर और फ्यूरल नम्बर यक्से जा आज आई तर एखान यो सबग हे सींगुलर फ्लूरल ये एगुलो सबग हे फ्लूरल ठीक है एरपर फार्ष्ट पार्सन यलम जोगुलो आज सबगलो फार्ष्ट पार्सन एगुलो सबग सेकेंड पार्सन एगुलो सबग थार्ड पार्सन आसो ए देखो सबजेक्ट ये तीनटा चार्टे एगो हम सबजेक्ट हिसाब से बसे अबजेक्ट ये मे यू हिम हार एगो अबजेक्ट फोसेसिव ये एगो फोसिव हिसाब से बसे अब सबजेक्ट एगो सबजेक्ट एगो अबजेक्ट एगो फोसेसिव ठीक है तो हमें ये टेबिल्ट जो भलोक पी तुम्हें नारेशन जो इजी हो जाए यटार क्ज हे हमें एकटू बी तुम्हारे प्रश्न प्रश्न रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच हो इनार्टेड कमार मध्य वोने जो आय था ठीक है से तुम्हार माझे माझे थार्ड पार्सन बनाना लागे तेल हि है ना हमें शी है आर से जो यू थे से माझे माझे तुम्हें फार्स्ट पार्सन बनाना लागे तेल यू थे तुम्हारे मी हो ना हम आस हो यकम तुम्हें यूलो जानते हो मायर थार्ड पार्सन की हिज अथवा हार देर फार्स्ट पार्सन की आवार ए रकम कर यूएर थार्ड पार्सन हि अथवा शी ए रकम ये टेबिलटा जानते हैं चलो आप टेबिल नहीं एक उदाहरण कर सहज हो जाए प्रथम फार्ष्ट पार्सनर परिवर्तनगुल देखो फार्ष्ट पार्सन क्यों परिवर्तन करते हैं एरपर सेकेंड पार्सन परिवर्तन देखे नेब ठीक है चलो तो उदाहरणगुलू देखे आसि टेबिल सहज हो जाए प्रिय शिक्षार्थी प्रोनाउन टेबिल देखे तो प्रोनाउन टेबिले फार्ष्ट पार्सन सेकेंड पार्सन थार्ड पार्सन आईना तो ये रिपोर्टेड स्पीचे जो फार्ष्ट पार्सन थे वर्तन कर लिखते हैं से जानते हैं रिपोर्टेड स्पीचे जो सेकेंड पार्सन थे सेटारों परिवर्तन है तब थार्ड पार्सन थे कोवर्तन होना एटर एक सूत्र आज है आप एक देखे नहीं रिपोर्टेड फार्ष्ट पार्सन तर मैं रिपोर्टेड स्पीचे जो फार्ष्ट पार्सन जमन एखे आई एट रिपोर्टेड स्पीच एट हे फार्ष्ट पार्सन तर मैं ये रिपोर्टेड फार्ष्ट पार्सन तो ये परिवर्तित हो रिपोर्टिंग सबजेक्ट अनुसारे तमें रिपोर्टेड फार्ष्ट पार्सन फलो कर रिपोर्टिंग सबजेक्ट के तब रिपोर्टेड फार्ष्ट पार्सन फलो कर रिपोर्टिंग सबजेक्ट अर्थात रिपोर्टिंग सबजेक्ट कमाल के आर रिपोर्टेड सेकेंड पार्सन फलो कर रिपोर्टिंग अबजेक्ट के एखे जो सेकेंड पार्सन थकतो से अबजेक्ट के आलम के फलो करत और रिपोर्टेड थार्ड पार्सन का फलो करना एखे जो थार्ड पार्सन थे से बस एखंड रिपोर्टेड फार्ष्ट पार्सनर परिवर्तन शिखब तो फार्ष्ट पार्सन परिवर्तन जो हमें चार्ट प्रश्न लागे और एक तत्व ठीक है देखी आप परिवर्तन करब आई के एखे जो उ थकतो एखे उ लिखत एखे आय थे आय लिखब जो माय थे एखे माय लिखब फार्ष्ट पार्सन ठीक है फार्ष्ट पार्सन परिवर्तन जो ये पाँच ट प्रश्न चार्ट प्रश्न और एक तत्व हमें लागे तेल आय परिवर्तन करब ये आय लिखब य आय को पार्सन उत्तर हे आय हे फार्ष्ट पार्सन तेना ये उत्तर तो यह लिखब ये फार्ष्ट पार्सन का फलो कर देखे फार्ष्ट पार्सन का फलो कर रिपोर्टिंग सबजेक्ट के तैना तो लिखब उत्तर हे रिपोर्टिंग सबजेक्ट 
এবার উত্তরটা এখানে নিয়ে লিখব যে রিপোর্টিং সাবজেক্ট রিপোর্টিং সাবজেক্টের নাম কি রিপোর্টিং সাবজেক্টের নাম কি আমরা দেখে নিই কামাল এবার কামালটা এখানে নিয়ে লিখব আমি সংক্ষিপ্ত লিখলাম কে লিখলাম কামাল কোন পার্সন কামাল আমরা জানি থার্ড পার্সন তাহলে উত্তর থার্ড পার্সন ঠিক আছে এ এতটুকুই এরপরে এখানে আর এখানে আমি কি বসাবো এখানে বসাবো যেটাকে পরিবর্তন করতে হবে আইটাকে পরিবর্তন করতে হবে না তাহলে আইটা এখানে বসালাম আর এখানে কি বসাবো এখানে শেষের উত্তরটা এই এবার আমরা এটি একটু পড়ে নিই আইকেও থার্ড পার্সন করতে হবে তাহলে আইকেও থার্ড পার্সন করতে হবে এবার আমরা আয়ের থার্ড পার্সনটা একটু দেখে নিই এই যে আমরা এই টেবিলটা দেখি এই যে আয়ের থার্ড পার্সন হচ্ছে ছেলেদের জন্য হি আর মেয়েদের জন্য সি তাহলে আমরা এখানে লিখব যেহেতু ছেলে সেহেতু হি লিখব এই এভাবেই আমরা ফার্স্ট পার্সনগুলোকে পরিবর্তন করতে পারব এবার আমরা সেকেন্ড পার্সনের কীভাবে পরিবর্তন হয় এবার সেটা দেখব চলো তাহলে সেকেন্ড পার্সনের পরিবর্তনটা আমরা দেখে নিই প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা সেকেন্ড পার্সন পরিবর্তনের নিয়মটা দেখে নেব দেখো সেকেন্ড পার্সন আমরা বাক্যটা দেখে নিই কামাল সে টু আলম ইউ অয়ার ইল তো সেকেন্ড পার্সন মূলত এটা তাই না ইউটা এই ইউ এর পরিবর্তনটা আমরা এখন দেখব আমরা আমাদের প্রোনাউনের টেবিলটা দেখেছি তো সেখানে সেকেন্ড পার্সনের পরিবর্তনটা এখন আমরা দেখব এটাকে কিভাবে পরিবর্তন করা যায় তো সেকেন্ড পার্সন পরিবর্তনের জন্য ছয়টি প্রশ্ন করতে হবে আমি এখানে ছয়টা প্রশ্ন লিখে দিয়েছি আর আমাদের মূল নিয়মটা হচ্ছে এই রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে এটাই তো রিপোর্টেড স্পিচ এখানে যে প্রোনাউনগুলো থাকবে অর্থাৎ যে পার্সনগুলো থাকবে সেগুলোর পরিবর্তনের জন্য একটা সাধারণ নিয়ম আছে আমরা এটা দেখে নিই আবার যে রিপোর্টেড ফার্স্ট পার্সন ফলো করবে রিপোর্টিং সাবজেক্টকে তাহলে সেকেন্ড পার্সন কাকে ফলো করবে রিপোর্টেড সেকেন্ড পার্সন রিপোর্টিং অবজেক্টকে ফলো করবে দেখো এই যে রিপোর্টেড সেকেন্ড পার্সন যেহেতু এটা পুরোটা রিপোর্টেড স্পিচ তো এটার নাম হচ্ছে রিপোর্টেড সেকেন্ড পার্সন এটা ফলো করবে রিপোর্টিং অবজেক্টকে রিপোর্টিং অবজেক্ট হচ্ছে আলম তাই না ঠিক আছে তাহলে আমরা শুধু এটার পরিবর্তনটা দেখব আর বাকি পরিবর্তনগুলো তোমাদের এখন দেখার দরকার নাই কামাল সেই টু আলম দ্যাট এই ইউটা এখানে কি হবে সেটা আমরা লিখব হ্যাড বিন ইউ ইউর পরিবর্তে এখানে একটা শব্দ হবে সেটা আমরা এখন লিখব ঠিক আছে তাহলে আমরা পরিবর্তন করব ইউকে তো ইউকে আমরা এখানে এনে বসাবো দেখো ইউ কোন পার্সন উত্তর হচ্ছে ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন ठीक है तेल एटे एखे इने बसा सेकेंड सेकेंड पार्सन का फलो कर सेकेंड पार्सन रिपोर्टिंग अबजेक्ट के तैना तेल उत्तर है रिपोर्टिंग अबजेक्ट एब उत्तर एखे इने बस रिपोर्टिंग अबजेक्टर नाम कि रिपोर्टिंग अबजेक्टर की नाम देखो आलम तैना तेल उत्तर एखे बसाल आलम तो आलमटे आर एखे इने बस आलम को पार्सन जानी आलम हो थार्ड पार्सन ठीक है एन और इटे इन्हें बसा ना এখন এই আলমটা এখানে বসাবো এরপরে লিখব আলম কোন নাম্বার আলম হচ্ছে সিঙ্গুলার তাই না আমরা জানি আলম হচ্ছে সিঙ্গুলার নাম্বার এরপরে আবার লিখব এখানে আবার লিখব যেটাকে পরিবর্তন করব সেটাই নেই ঠিক আছে আমরা তো ইউটা পরিবর্তন করব এখানে ইউটাকে লিখব এই ইউ সাবজেক্ট নাকি অবজেক্ট অর্থাৎ এই ইউটা সাবজেক্ট নাকি অবজেক্ট দেখো তো এই ইউটা এই বাক্যের কি এটা রিপোর্টেড সাবজেক্ট কিন্তু এটা এটা আমরা পড়েছিলাম এটা রিপোর্টেড সাবজেক্ট তার মানে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ঠিক আছে এবার খেয়াল করো শেষের তিনটা উত্তর দেখে আমরা ইউটার পরিবর্তন করব শেষের তিনটা উত্তর হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এবং সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট অর্থাৎ এই ইউটাকে থার্ড পার্সন করতে হবে এই ইউটাকে সিঙ্গুলার করতে হবে এই ইউটা সাবজেক্টের ঘর থেকে নিতে হবে আমরা দেখে নিই একটু তাহলে এই ইউটাকে আমরা কি করব প্রথমে থার্ড পার্সন দেখো ইউ এর থার্ড পার্সন এখানে একটু খেয়াল করো এই যে ইউ এর থার্ড পার্সন হচ্ছে এইগুলো সবগুলো কিন্তু ইউ 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 থার্ড পার্সন হি সি হিম হার ইউ থার্ড পার্সন দেবার দ্যাম তাহলে কোনটা বসাবো হি সি হিম হার দেবার দ্যাম কোনটা বসাবো ঠিক আছে তাহলে থার্ড পার্সন হচ্ছে এখানে দুইটা এখানে দুইটা আবার এখানে দুইটা মোট হচ্ছে ছয়টা এখন ছয়টা থেকে একটা থাকবে বাকিগুলো বাদ যাবে এবার দেখো ইউটা হচ্ছে সিঙ্গুলার ঠিক আছে তাহলে সিঙ্গুলার আমরা সিঙ্গুলারের ঘর থেকে নিই তাহলে এগুলো হচ্ছে সিঙ্গুলার আর এগুলো হচ্ছে ফ্লুরাল তাই না তাহলে এটা বাদ তাহলে এখান থেকে নেব সিঙ্গুলার যেহেতু হি সি অথবা হিম হার এ দুটো এই চারটা থেকে ठीक है तपर देखो यूटा हे सबजेक्ट तेल सबजेक्टर गड़ थे नीब सबजेक्टर गड़ हे तर मैंने हि ए शि ठीक है इटे अबजेक्टर गड़ तेल एगुलो बद हि ए शि थे तेली हि ए शि तो ये हे आलम आलम तो तो ऐले जार कारण हि तो ये हि ठीक है 
তাহলে এভাবেই আমরা ইউ এর পরিবর্তন করব অর্থাৎ সেকেন্ড পারসনের পরিবর্তনটা আমরা এভাবে করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি বলেছিলাম যে আমি ন্যারেশন শেখাবো কিন্তু টেন্স উচ্চারণ করা ছাড়াই টেন্সের কিন্তু কাজ অবশ্যই আছে তবে টেন্স ইনডিফিনিট তারপরে কন্টিনিউয়াস হলে এটা হবে পারফেক্ট হলে এটা করতে হবে এই ধরনের কোনো কিছুই আমি বলবো না সেটা আরও জটিল হয়ে যাবে যার কারণে একটা ভার্বের টেবিল আছে এই ধরনের কোনো কিছু না এই টেবিলটা যদি তোমরা যদি ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে একেবারে খুব সহজেই আমরা ন্যারেশনটা করতে পারবো আমাদের জন্য একেবারে ইজি হয়ে যাবে দেখো ডিরেক্ট স্পেস যদি ওয়াজ এবং ওয়ার থাকে তাহলে আমরা ইনডিরেক্ট করার সময় হ্যাড বিন লিখব শেষ তাহলে ওয়াজ অ্যার থাকলে কিন্তু সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ইনডিফিনিট তো এটা আমাদের জানার দরকার নেই যে ওয়াজ অ্যার থাকলে ফার্স্ট ইনডিফিনিট বা যারা একেবারে টেন্স পারো না প্রথমে টেন্স শিখতে হবে এরপর ন্যারেশন পারতে হবে এটা কোনোই বিষয় না একেবারে ঘাবড়ানোর কোনো কিছু না টেন্স না জানলেও যদি এই টেবিলটা জানো তাহলে ন্যারেশন খুব সহজেই পারবা তাহলে দেখো ওয়াজ অ্যার থাকলে আমরা লিখবো হ্যাডবিন কাম থাকলে লিখব গো এমিচার থাকলে লিখবো আমরা ওয়াজ অ্যার সাবজেক্ট অনুযায়ী বসবে ওয়াজ অ্যার ঠিক আছে এরপরে বাক্যে যদি ডিড নট থাকে আমরা লিখবো হ্যাড নট প্লাস ভার্ব থ্রি অর্থাৎ ডিড নটের পরে যে ভার্বটা থাকবে সেটাকে আমরা ভার্ব থ্রি বানাবো ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল বানাবো এই তার আগে হ্যাড নট লিখবো ডু নট থাকলে লিখবো ডিড নট ডাজ নট থাকলে লিখবো ডিড নট সাবজেক্টের পরে যদি ভার্ব ওয়ান থাকে সাবজেক্টের পরে যদি ভার্ব ওয়ান থাকে সেক্ষেত্রে আমরা লিখবো ভার্ব টু অর্থাৎ ভার্ব ওয়ানটাকে ভার্ব টু বানাবো এরকম ক্যান থাকলে কুড লিখবো উইল বা শ্যাল থাকলে উড লিখবো মাস্ট থাকলে হ্যাড টু লিখবো হ্যাভ হ্যাস থাকলে হ্যাড লিখবো মাস্ট হ্যাভ প্লাস নাউন থাকলে মাস্ট হ্যাভের সাথে যদি নাউন থাকে আমরা মাস্ট হ্যাভ হ্যাড লিখে ওই নাউনটা লিখবো মাস্ট হ্যাভের সাথে যদি নাউন থাকে তাহলে মাস্ট হ্যাভ হ্যাড লিখে ওই নাউনটা লিখবো সাবজেক্টের পরে যদি ভার্ভ টু থাকে সাবজেক্টের পরে যদি ভার্ভ টু থাকে ভার্ভ টু মানে হচ্ছে ভার্ভের ফার্স্ট ফর্ম তাহলে আমরা ওই ভার্ভ টুটাকে ভার্ভ থ্রি বানাবো তার মানে ফার্স্ট পার্টিসিপল বানাবো তার আগে হ্যাড যোগ করবো এটাই মনে রাখবা এই সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ ওয়ান আর সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ টু এ দুটো কিন্তু প্রেজেন্ট সরি এ দুটো হচ্ছে অ্যাসারাইটিভ সেন্টেন্সের জন্য সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ ওয়ান সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ টু এগুলো হচ্ছে অ্যাসারাইটিভ সেন্টেন্সের জন্য যখনই কোনো অ্যাসারাইটিভ সেন্টেন্স রিপোর্টেড স্পিচ হিসেবে বসবে সেক্ষেত্রে তোমরা দেখবা সেখানে ভার্ভ ওয়ান আছে নাকি ভার্ভ টু আছে যদি ভার্ভ ওয়ান থাকে তুমি লিখবা ভার্ভ টু আর ভার্ভ টু থাকলে ওই ভার্ভ টুটার ভার্ভ থ্রি বানাবা তার আগে হ্যাড যোগ করবা তাহলে এই টেবিলটা সম্পর্কে আমরা যদি দুই তিনটা এক্সারসাইজ করি আমাদের খুব সহজেই আমরা একেবারে টেন্সের ঝামেলা ছাড়াই ন্যারেশন করতে পারবো চলো তাহলে কয়েকটা এক্সাম্পল এক্সাম্পল দেখে নিই তাহলে আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা ভার্ভের টেবিলটা দেখেছি এবার ভার্ভের পরিবর্তনটা কীভাবে হয় আমরা সেটা একটু একেবারে হাতে কলমে শিখব চলো তাহলে একটু শুরু করি কামাল সেইড টু আলম এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ তাই না আই উইল গো টু মোরো ঠিক আছে আই উইল গো টু মোরো তো এখানে ভার্ব কোনটা আমরা শুধু সেটার পরিবর্তন করব ভার্ব হচ্ছে উইল গো ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু দেখে নি তো আমাদের যে টেবিলটা দেয়া আছে আমরা সেটাতে কি দেয়া আছে আমরা একটু দেখে নিই আবার একটু দেখে নিই আমরা দেখো এখানে ডিরেক্ট স্পিচ যদি ওয়াজ ওয়ার থাকে আমরা লিখবো হ্যাডবিন কাম থাকলে গো লিখবো অ্যামিজার থাকলে ওয়াজ ওয়ার লিখবো ডিড নট থাকলে হ্যাড নট প্লাস বার থ্রি এভাবে দেয়া আছে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে উইল বার শ্যাল থাকলে আমরা লিখবো উড উইল বার শ্যাল থাকলে লিখবো উড ঠিক আছে তাহলে এখানে যে উইল দেয়া আছে এটার পরিবর্তন আমরা লিখবো উড উড গোয়ের পরিবর্তন হবে না কেন হবে না কারণ উইল উড এগুলো হচ্ছে মোডাল অক্সিজারি মোডাল অক্সিজারির পরে ভার্বের বেস ফর্ম অর্থাৎ গো গোই থাকবে এটার কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে সহজেই আমরা ভার্বের পরিবর্তন করে ফেলেছি ঠিক আছে তারপরে পরেরটা আমরা দেখি হি সেট টু মি আই ফ্লে ফুটবল এখানে ভার্ব হচ্ছে ফ্লে ঠিক আছে এটা কিভাবে পরিবর্তন হবে আমরা একটু দেখে নিই আবার দেখো সেন্টেন্সটা যখন অ্যাসারেটিভ এটা কিন্তু অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স তাই না অ্যাসারেটিভ যদি হয় আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে দেখো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ টু সাবজেক্টের পরে যদি ভার্ভ টু থাকে আমরা লিখবো সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভার্ভ থ্রি ঠিক আছে আবার যদি এমন হয় সাবজেক্টের পরে ভার্ভ ওয়ান দেয়া আছে সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখব দেখো সাবজেক্টের পরে ভার্ভ ওয়ান দেয়া আছে সাবজেক্টের পরে যদি ভার্ভ ওয়ান থাকে সেক্ষেত্রে আমরা লিখবো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ টু অথবা সাবজেক্টের পরে যদি ভার্ভের সাথে অ্যাস বা ইয়েস দেয়া থাকে সাবজেক্টের পরে যদি ভার্ভের সাথে অ্যাস বা ইয়েস দেয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমরা লিখবো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ টু আমি আবার বলছি সাবজেক্টের পরে ভার্ভ ওয়ান
ठीक है हमारे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट एट नहीं माथा कमान को दरकार नहीं फार्स इंडिफिनिट एगो चिंता कर दरकार नहीं भार दिए शिखब कि सहजे जाए আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যদি শ্যাল উইল থাকে আমরা লিখবো উড সাবজেক্টের পরে বার বন্ধ দেওয়া থাকলে সেটাকে ভার্ব টু বানাবো অর্থাৎ বার্বের সাথে অ্যাজ বাই ইয়েস দেওয়া থাকলেও সেটাকে ভার্ব টু বানাবো শেষ এরপর আরেকটা পড়েছি সাবজেক্টের পরে যদি ভার্ব টু দেওয়া থাকে দেখো আমি আরেকবার দেখাই দিচ্ছি এটা ভার্বের পরিবর্তন দেখো সাবজেক্টের পরে যদি ভার্ব টু দেওয়া থাকে তাহলে এই ভার্বটারে আমরা ভার্ব থ্রি বানাবো তবে তার আগে হ্যাড যোগ করবো এই ভার্ব টু দেওয়া থাকলে ভার্ব থ্রি বানাবো তবে তার আগে হ্যাড যোগ করবো তার মানে হ্যাড প্লাস ভার্ব থ্রি এটাই আমরা পরেরটা দেখে নিই পরের বাক্যটা হি সেইড টু মি আই ফ্লেট এখানে ভার্ব হচ্ছে ফ্লেট তো সাবজেক্টের পরে ফ্লেট দেওয়া আসে ফ্লেট কিন্তু ভার্ব টু তাই না তাহলে সাবজেক্টের পরে ভার্ব টু দিয়ে আসে তাহলে এই ভার্ব টুয়ের ভার্ব থ্রি বানাবো তবে তার আগে হ্যাড যোগ করবো এটাই তাহলে এখানে লিখব হ্যাড আর ফ্লেট ঠিক আছে এই তো এখন তোমরা বলতে পারো যে এটা তো হচ্ছে ফার্স্ট ইনডিফিনিট হ্যাঁ এটা ফার্স্ট ইনডিফিনিট কিন্তু আমার ফার্স্ট ইনডিফিনিট বলারও দরকার কি আবার ফার্স্ট ইনডিফিনিট হলে পরে একটা ফার্স্ট পারফেক্ট বলারও দরকার কি আমি তো সহজে ভার্ব দিয়ে শিখতে পারতেছি আমি বলবো যে ভার্ব টু থাকলে হ্যাড প্লাস ভার্ব থ্রি লিখবো কিন্তু তুমি যদি বলো যে ফার্স্ট ইনডিফিনিট থাকলে ফার্স্ট পারফেক্ট তখন চিন্তা করতে হবে ফার্স্ট ইনডিফিনিটটার ভার্বের গঠনটা কি সেটা চিন্তা করতে হবে আবার অনেকে ফার্স্ট ইনডিফিনিটের ভার্বের গঠন পারবে না ফার্স্ট পারফেক্টের গঠন পারবে না তো এত কমপ্লেক্সিটিতে যাওয়ার দরকার নাই ভার্ব টু থাকলে হ্যাড প্লাস ভার্ব থ্রি লিখবো ভার্ব ওয়ান বা ভার্বের সাথে এস বাইস থাকলে ভার্ব টু লিখবো এভাবে ভার্ব দিয়ে আমরা খুব সহজেই ন্যারেশনটা শিখতে পারবো তাহলে এটাই হচ্ছে মূলত ভার্বের পরিবর্তন এরকমই হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা সাত নম্বর প্রশ্ন দেখবো সাত নম্বর প্রশ্নটা ছিল ন্যারেশনের জন্য পাঁচ ধরনের সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো জানেন কি তো এটা হচ্ছে প্রথম সেন্টেন্সটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের গুলোটা এখানে দিয়ে আছে আমরা একটু দেখে নিই যে রিপোর্টিং সাবজেক্ট এরপরে আস্ট লিখতে হবে তারপরে রিপোর্টিং অবজেক্ট তারপরে ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড অথবা ইফ তারপর হচ্ছে রিপোর্টেড সাবজেক্ট এরপরে টু ডু ব্যতীত অন্য অক্সিলেরি ভার্ভ তারপরে এইভাবে রিপোর্টেড ভার্ভ এক্সটেনশন ঠিক আছে তো এখানে আবার নোটও দেওয়া আছে নোটটা হচ্ছে এক রিপোর্টেড স্পিচে যদি অক্সিলেরি ভার্ভ হিসাবে ডু এবং ডাস বসে আমরা মেন ভার্ভ যেটা আছে সেটাকে টু বানাবো ঠিক আছে আর যদি ডিট থাকে সেক্ষেত্রে আমরা মেন ভার্ভটাকে ভার্ভ থ্রি বানাবো অর্থাৎ ফার্স্ট পার্টিসিপল তবে তার আগে হ্যাড যোগ করব ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভের রুলস এবার আমরা ইন্টারোগেটিভের কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে আমাদের কাছে রুলসটা আরও সহজ হয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের রুলস পড়েছি এবার ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের রুলসটা ভালো করে বোঝার জন্য আমরা এই তিনটি বাক্য নিয়ে কাজ করব তিনটি এক্সাম্পল আছে এখানে এগুলো কমপ্লিট করলে আমরা সহজেই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের রুলসটা বুঝতে পারবো তাহলে আমরা শুরু করি দেখি কামাল সেই টু আলম প্রথমটা হোয়াট আর ইউ ডুইং এখানে বাক্যটা হচ্ছে হোয়াট আর ইউ ডুইং তাই না এটাকে পরিবর্তন করতে হবে আমরা বলেছিলাম আমি আবারও মনে করাই দিচ্ছি যে প্রত্যেকটা বাক্যের পরিবর্তনের জন্য কাজ হচ্ছে তিনটা প্রথম হচ্ছে ওই বাক্যের রিপোর্টিং সাবজেক্ট এ বাক্যটা কে বলেছে সেটা কামাল রিপোর্টিং সাবজেক্ট এই বাক্য কাকে বলা হয়েছে রিপোর্টিং অবজেক্ট তার মানে আলম এই বাক্যের নাম কে নাম হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ এই তিনটা কাজ আমরা বের করব তো নাম বের করে ওই নামে যে রুলসটা আছে আমরা সেটাই অ্যাপ্লাই করব এটা যদি ইন্টারোগেটিভ ইন্টারোগেটিভ রুলসটা আমরা ফলো করব আমরা ইন্টারোগেটিভ রুলসটা একটু দেখে নিই আবার দেখি এই যে ইন্টারোগেটিভ রুলসে দেওয়া আছে রিপোর্টিং সাবজেক্ট তাই না তো আমরা রিপোর্টিং সাবজেক্ট লিখবো কে কামাল তাইলে কামাল তারপরে দেয়া আছে আস্কড তাই না আমরা আরও অনেকগুলো লেখা যায় আমরা সহজে শেখার জন্য যেটা লেখার দরকার একটা লিখবো আস্কড তারপরে রিপোর্টিং অবজেক্ট ঠিক আছে রিপোর্টিং অবজেক্টকে আলম কামাল আস্কড আলম এরপরে ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড মানে হচ্ছে হু হুইচ হোয়াট হোম হোয়ার এগুলো আর হচ্ছে ইফ হয় ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড লিখবা না হলে ইফ লিখবা খেয়াল করো এখানে যদি ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয় ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড লিখবা আর এখানে যদি ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড না থাকে তাহলে আমরা ইফ লিখবো এখানে যেহেতু ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড আছে আমরা ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ডে লিখব ওকে তারপরে হচ্ছে রিপোর্টেড সাবজেক্ট রিপোর্টেড সাবজেক্ট রিপোর্টেড রিপোর্টেড তো এখানে থাকবে তাই না যেহেতু এটা রিপোর্টেড স্পিচ তাহলে রিপোর্টেড সাবজেক্ট তাহলে রিপোর্টেড সাবজেক্ট এখানে ইউ তাহলে আমরা ইউটা লিখব এখন ইউটার তো পরিবর্তন করতে হবে আমরা এই কারণে এটাকে সার্কেল করলাম তারপর হচ্ছে টু ডু ব্যতীত অন্য অক্স
এরপর হচ্ছে রিপোর্টেড ভার্ব রিপোর্টেড ভার্ব তারপরে হচ্ছে অতিরিক্ত এক্সটেনশন রিপোর্টেড ভার্ব কোনটা সাবজেক্টের পর থাকবে ইউ এর পর তাহলে ডুইং এরপরে অতিরিক্ত অংশ নাই তাহলে এখানেই শেষ দেখো এখন এই সার্কেলের শব্দ দুটো আমরা পরিবর্তন করব ঠিক আছে তো এটা পরিবর্তনের জন্য আমরা এটা যেহেতু প্রোনাউন প্রোনাউনের টেবিলটা আমরা ফলো করব এটা যেহেতু ভার্ব ভার্বের টেবিলটা ফলো করব তাহলে হয়ে যাবে এই ইউটা পরিবর্তন করার জন্য মনে আছে তোমাদের ছয়টি প্রশ্ন এটা কোন পার্সন কাকে ফলো করে সেটা কোন পার্সন এরকম করে ছয়টা প্রশ্ন আমরা করেছিলাম তাই না তো আমরা এই ইউটার পরিবর্তন করবো এখন ইউটা হচ্ছে এই ইউটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন ফলো করবে কাকে অবজেক্টকে অবজেক্টের নাম হচ্ছে আলম আলম হচ্ছে থার্ড পার্সন এবং এটা সিঙ্গুলার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ঠিক আছে আর এই ইউটা হচ্ছে সাবজেক্ট তাহলে ইউটাকে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার করতে হবে আর সাবজেক্টের ঘর থেকে নিতে হবে তাহলে সব মিলিয়ে আমরা যদি পাই সেটা হবে হি ঠিক আছে তো হি মানে এখানে কি আলম এ দিয়ে দিতে হবে হ্যাঁ হি এই তাহলে কামাল আস্ট আলম হোয়াট হি এরপরে আর আরটা কি হবে আমরা ভার্বের টেবিল থেকে পড়েছিলাম অ্যামি যার যদি থাকে লিখতে হবে ওয়াজ বা ওয়ার তাহলে এখানে আমরা হি এর সাথে কি হয় ওয়াজ হয় এই এই তো হয়ে গেল তাহলে হি ওয়াজ ডুইং খুব সহজেই তোমরা করতে পারবা তারপরেরটা কামাল সেট টু আলম হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট হ্যাঁ আমরা লিখে ফেলি আগের মতো রুলসের প্রথম হচ্ছে রিপোর্টিং সাবজেক্ট তাহলে রিপোর্টিং সাবজেক্ট হচ্ছে কামাল এরপরে হচ্ছে আস্কড তারপর হচ্ছে রিপোর্টিং অবজেক্ট আমরা রুলস অনুযায়ী লিখছি তারপর ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড অথবা ইফ তো যেহেতু ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড আছে আমরা ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিব এরপরে আমরা রুলসটা একটু দেখি কারণ এখানে একটু কাজ আছে ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড অথবা ইফ তারপর লিখলাম রিপোর্টেড সাবজেক্ট ঠিক আছে রিপোর্টেড সাবজেক্ট তো রিপোর্টেড সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ তাই না তাহলে ইউটা কি হবে একটু আগে যে এরকম পরিবর্তন হয়েছে ইউটা এখানে হি হয়ে যাবে হি মানে হচ্ছে আলম ঠিক আছে এই পরিবর্তনটা তোমরা আবার দেখে নিবা যে ইউটা কিভাবে প্রণাম পরিবর্তন করতে হবে এটা আমরা কিন্তু শিখিয়েছি এর আগে তারপর হচ্ছে টু ডু ভার্ব ব্যতীত মানে ডু ডি ডাস ব্যতীত অন্য অক্সিলিয়ারি থাকলে লিখব না থাকলে লিখব না টু ডু থাকলে লিখব না কিন্তু অন্য অক্সিলিয়ারি থাকলে লিখব দেখো এখানে ডু দেয়া আছে অক্সিলিয়ার হিসেবে ডু দেয়া আছে এটা আমরা লিখব না ঠিক আছে তাহলে এটা বাদ এরপর আমরা লিখবো রিপোর্টেড ভার্ভ রিপোর্টেড ভার্ভ ঠিক আছে তো রিপোর্টেড ভার্ভ কোনটা রিপোর্টেড ভার্ভ হচ্ছে ওয়ান্ট তো এখানে আমরা লিখবো ওয়ান্ট ঠিক আছে ওয়ান্ট এখন খেয়াল করো এই ভার্ভের ক্ষেত্রে একটু উপরে নোটটা দেখো এই নোটে দেওয়া আছে ইন্টারগুলি সেন্টেন্সের জন্য দুটো নোট দেওয়া আছে দেখো বাক্যে যদি অক্সিলিয়ার ভার্ভ হিসেবে ডু এবং ডাস থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যে ভার্ভটা থাকবে সেটাকে টু বানাবো ঠিক আছে আর যদি ডিট থাকে বাক্যে যদি অক্সিলিয়ার হিসেবে ডিট থাকে তাহলে যে ভার্ভটা থাকবে সেটাকে আমরা ভার্ভ থ্রি বানাবো তার মানে বারবার ফার্স্ট পার্টিসিপল তবে তার আগে হ্যাড যোগ করবো আবার বলছি ডুড এবং ডাস থাকলে আমরা বার্ব টু লিখব মানে ভার্বটাকে ফার্স্ট ফর্ম করব আর ডিট থাকলে লিখব বার্ব থ্রি তার আগে হ্যাড যোগ করব তো এখানে ডু দেয়া আছে তাহলে এটাকে আমরা ভার্ব টু বানাবো এই তো হয়ে গেল হোয়াট হি ওয়ান্টেড শেষ ঠিক আছে ফুল স্টপ এভাবে পরেরটা তোমরা করে ফেলতে পারো যে কামাল আস্ট আলম এখানে খেয়াল করো এই যে আলমটা কিন্তু রিপোর্টিং অবজেক্ট তাই না তো রিপোর্টিং অবজেক্টের উপরে কি আমরা একটু দেখে নিই রিপোর্টিং রিপোর্টিং অবজেক্টের উপরে ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড অথবা ইফ ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড অথবা ইফ এটা কিন্তু ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড না তার কারণ যার কারণে আমরা এখানে ইফ লিখব ঠিক আছে তারপরে আমরা হচ্ছে রিপোর্টেড সাবজেক্ট রিপোর্টেড সাবজেক্ট ইউ তো ইউটা আগের মতোই পরিবর্তন হয়ে ই হয়ে যাবে আলম হয়ে যাবে এরপরে আমরা টু ডু বেজিত অন্য অক্সিলিয়ারি টু ডু বেজিত অন্য অক্সিলিয়ারি কি আছে কি না আমরা দেখি নাইন ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখব না এরপরে মেন ভার্বটা লিখব মেন ভার্ড মানে রিপোর্টেড ভার্ব তাই না রিপোর্টেড ভার্ব হচ্ছে এখানে গো তাহলে গোটা লিখব কিন্তু গোটা পরিবর্তন করতে হবে ঠিক আছে গোটা পরিবর্তন করতে হবে কেন পরিবর্তন করতে হবে দেখো এই যে অক্সিলিয়ারি হিসেবে যদি ডিট দেয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ভার্বটাকে ভার্ব থ্রি বানাবো তবে তার আগে হ্যাড যোগ করব তো অক্সিলিয়ারি হিসেবে কিন্তু ডিট দেয়া আছে যার কারণে এই ভার্বটাকে ভার্ব থ্রি বানাবো তো ভার্ব থ্রি গো এর ভার্ব থ্রি কি গো অয়েন্ট গান তাই না গান হবে আর হচ্ছে তার আগে হ্যাড যোগ হবে এই এরপরে বাকিটা লিখে ফেলবো আমরা দেয়ার ঠিক আছে তাহলে কামাল আস্ট আলম ইফ হি হ্যাজ গান দেয়ার তাহলে এই রকম করে তোমরা একেবারে সহজেই ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সগুলো পরিবর্তন করতে পারবা অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের জন্য আমরা এই রুলসটা ফলো করবো প্রথমে রিপোর্টিং সাবজেক্ট লিখবো তারপর সেট লিখবো তারপর টু লিখবো তারপর রিপোর্টিং অবজেক্ট লিখবো যদি থাকে 
এরপরে দ্যাট লিখবো তারপরে পুরো রিপোর্টের স্পিচটি মানে বাক্যটি রিপোর্টের স্পিচ ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে বাক্যটা থাকবে সেটা আমরা পুরোটা বসাই দেব তাহলে হয়ে যাবে তাহলে চলো আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল করি তাহলে আমাদের জন্য ক্লিয়ার হয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের রুলসটা দেখেছি এবার দুটো উদাহরণের মাধ্যমে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের রুলসটা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব চলো আমরা রুলসটা একটু দেখে নিই দেখো রুলসে দেওয়া আছে প্রথমে রিপোর্টিং সাবজেক্ট সেইট টু এই যে রুলস এটা দেখো আমরা আগে বাক্যটা একটু পড়ে নিই দেখো কামাল সেইট টু আলম বাক্যটা হচ্ছে এটা তাই না এই যে আই এম প্লেইং ক্রিকেট এটা হচ্ছে রিপোর্টের স্পিচ তাহলে আমরা নয় নম্বর প্রশ্ন একেবারে নয় নম্বর প্রশ্ন কী ছিল তোমাদের মনে আছে যে প্রতিটি বাক্যের পরিবর্তনের জন্য কয়টি কাজ এরকম একটা প্রশ্ন ছিল প্রতিটি বাক্যের পরিবর্তনের জন্য তিনটি কাজ প্রতিটি বাক্য তাই না আমরা এটাই তো পরিবর্তন করবো তাই না তো এটা পরিবর্তনের জন্য কয়টি কাজ তিনটি কাজ প্রথম হচ্ছে এই বাক্যটা কে বলেছে এই বাক্যটা কে বলেছে মানে রিপোর্টিং সাবজেক্ট বের করা এই বাক্যটা কে বলেছে দেখো এই বাক্যটা বলেছে কামাল তাহলে রিপোর্টিং সাবজেক্ট হচ্ছে কামাল ঠিক আছে এরপর হচ্ছে এই বাক্যটা কাকে বলেছে রিপোর্টিং অবজেক্ট বলেছে কাকে আলমকে তাহলে রিপোর্টিং অবজেক্টও পেলাম এবার এই বাক্যের কী নাম যেমন আই এম ফ্লিং ক্রিকেট এই বাক্যের নাম কি এই বাক্যের নাম হচ্ছে অ্যাসারেটিভ আমরা কিন্তু বাক্য চেনার উপায় শিখেছি একবারে বাক্য চেনার উপায়গুলো পাঁচ জনের বাক্য চেনার উপায়গুলো কিন্তু আমরা শিখেছিলাম সেখান থেকে তুমি খুঁজে দেখো একটু বের করার চেষ্টা করে দেখবে যে এটা অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স ঠিক আছে তাহলে এটা অ্যাসারেটিভ তো অ্যাসারেটিভ যদি হয় তাহলে অ্যাসারেটিভের রুলস অনুযায়ী আমাদের লিখতে হবে তো অ্যাসারেটিভের রুলস আমরা একটু দেখে নিই অ্যাসারেটিভের রুলসটা দেখো প্রথম হচ্ছে রিপোর্টিং সাবজেক্ট তাই না রিপোর্টিং সাবজেক্ট তাহলে রিপোর্টিং সাবজেক্ট তো আমরা পেয়েছি যে রিপোর্টিং সাবজেক্ট তাহলে রিপোর্টিং সাবজেক্ট যেহেতু কামাল আমরা এখানে কামাল লিখবো ঠিক আছে তারপরে রুলসে কী আছে দেখো রুলসে আছে সেইড ঠিক আছে তাহলে আমরা সেইড লিখবো ঠিক আছে এরপরে রুলসে কী আছে দেখো রুলসে আছে টু তাহলে আমরা টু লিখব তারপরে কি আছে আমরা একটু দেখে নিই রিপোর্টিং অবজেক্ট দেওয়া আছে রিপোর্টিং অবজেক্ট রিপোর্টিং অবজেক্ট আলম তাই না তাহলে আমরা আলম লিখব ঠিক আছে তারপরে কি দেওয়া আছে তারপরে দেওয়া আছে দ্যাট তাহলে আমরা দ্যাট লিখব ঠিক আছে এরপরে কি দেখো এরপরে বাক্যটি ঠিক আছে বাক্যটি মানে হচ্ছে এই যে বাক্যটি ইনভার্টেড কমার মধ্যে বাক্যটা যেভাবে আসে আমরা সেভাবে বসাবো তো বসা বসা এটা বসাতে গিয়ে প্রোনাউন থাকলে সেটার পরিবর্তন করতে হবে ভার্বের পরিবর্তন করতে হবে স্পেশাল ওয়ার্ডসেগুলোর পরিবর্তন করতে হবে ঠিক আছে যেমন এখানে আমি যদি আই লিখি তাহলে আইটাকে পরিবর্তন করতে হবে ঠিক আছে তো আইটাকে আমি পরিবর্তন করবো এই কারণে মার্ক করলাম এমটাকেও পরিবর্তন করতে হবে এগুলো আমরা আগে শিখেছি টেবিলগুলো আমাদের মনে আছে আমরা স্পেশাল ওয়ার্ডসের টেবিল তারপর হচ্ছে ভার্বের টেবিল প্রোনাউনের টেবিল সেগুলো আমরা পড়েছিলাম সেখানে কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো দেয়া আছে কি কি পরিবর্তন করা লাগবে যেমন এই আইটাকে পরিবর্তন করতে হবে আইটা যেহেতু প্রোনাউন আমরা প্রোনাউনের টেবিলে পড়েছিলাম যে আইটা পরিবর্তন করা লাগবে আইটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন ফলো করবে সাবজেক্টকে তোমাদের কি মনে আছে কিনা ফার্স্ট পার্সন ফলো করবে সাবজেক্টকে সাবজেক্ট হচ্ছে কামাল তোমরা আবার দেখে নিবা যদি মনে না থাকে সেটা কামাল এরপরে কামাল হচ্ছে থার্ড পার্সন তাহলে আইটাকেও থার্ড পার্সন বানাতে হবে এরকম করে ওই প্রশ্নগুলো আমরা অনেকগুলো প্রশ্ন তৈরি করেছিলাম তাহলে আই থার্ড পার্সন হচ্ছে হি ঠিক আছে এখানে আমাদেরকে হি বসাতে হবে এই এবার একটা ছোট জিনিস মনে রাখবা যদি রিপোর্টিং সাবজেক্ট রিপোর্টিং অবজেক্ট উভয়ই যদি কি হয় থার্ড পার্সন হয় ঠিক আছে এবং সেটা যদি প্রপার নাউন হয় নাম দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে এই প্রোনাউনগুলো কার জন্য বসেছে সেটার নামের প্রথম অক্ষটা দিতে হবে যেমন হিটা বসেছে কামালের জন্য এই কারণে এখানে কামালের কে দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে তারপরে আমরা দেখি এখানে এম আমাদের ভার মনে আছে আমরা যখন এম ইজ আর থাকলে ওয়াজ ওয়ার এরকম আমরা পড়েছিলাম ভার্বের পরিবর্তন তো সেক্ষেত্রে এখানে এম ইজ আর যদি থাকে আমরা লিখবো ওয়াজ বা ওয়ার তো হিয়ের সাথে কি হয় হিয়ের সাথে ওয়াজ হি ওয়াজ প্লেইং ক্রিকেট তাহলে এই তো আমাদের বাক্যটা হয়ে গেল শেষ আমরা পরেরটা দেখি যেহেতু প্রত্যেকটা বাক্যের পরিবর্তনের জন্য আমাদের কয়টি কাজ মনে আছে প্রথম বাক্যটা খুঁজে নিবা এইটা হচ্ছে বাক্য রিপোর্টের স্পিচ এটা পরিবর্তনের জন্য তিনটি কাজ প্রথম হচ্ছে এই বাক্যটা কে বলেছে রিপোর্টিং সাবজেক্ট এটা কাকে বলা হচ্ছে রিপোর্টিং অবজেক্ট এই রিপোর্টিং অবজেক্ট আর এই বাক্যের কী নাম এই বাক্যের নাম তো অ্যাসারেটিভ আমরা অ্যাসারেটিভের রুলস যদিও করছি তো প্রথমে রিপোর্টিং সাবজেক্ট তাই না অ্যাসারেটিভের রুলসে আছে রিপোর্টিং সাবজেক্ট আমরা লিখবো আনাস তারপরে আছে সেইড এর আমি রুলস অনুযায়ী কিন্তু বসাচ্ছি তোমরা রুলসে একটু দেখো দেখলে বুঝতে পারবা সেইড এরপরে আছে টু তারপরে আছে রিপোর্টিং অবজেক্ট মি এরপরে আছে দ্যাট এরপর আছে পুরো বাক্যটা আমরা লিখে দেবো তো পুরো বাক্যটা লেখার ক্ষেত্রে হি
এবার তাকে ভার্ব 3 বানাবা তো তার আগে হ্যাড যোগ করবা তাহলে এখানে হবে হ্যাড আর এটাকে ভার্ব 3 ফ্লেট এরপর বাকিটা আমরা লিখে দেব তাহলে আমাদের এই যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের পরিবর্তন আমরা এইভাবেই করে ফেলবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটা হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্সের রুলস হ্যাঁ অপটেটিভ সেন্টেন্সের রুলস এটা এখানে দেখো প্রথমে রিপোর্টিং সাবজেক্ট বসাতে হবে তারপরে উইস্ট বা ফ্রেড লিখতে হবে এরপরে দ্যাট তারপর হচ্ছে রিপোর্টেড সাবজেক্ট তারপরে মে বা মাইট মেইন ভার্ব লিখবা এক্সটেনশন লিখবা একটা নোট দেয়া আছে সাধারণত ওই অপটেটিভ সেন্টেন্সে বাক্যে যদি আল্লাহ গড ক্রিয়েটর অল মাইটি চ্যারিশার অর্থাৎ আল্লাহকে বুঝায় এমন কোনো শব্দ থাকলে আমরা লিখবো ফ্রেড আর যদি না থাকে লিখবো উইস্ট দেখো এখানে এই যে উইস্ট আর ফ্রেড দুটো দেয়া আছে দেখেছো যদি বাক্যে এই শব্দগুলো থাকে এই যে এই শব্দগুলো যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা লিখবো ফ্রেড আর যদি এই শব্দগুলো না থাকে সেক্ষেত্রে লিখবো উইস্ট চলো আমরা কয়েকটা উদাহরণ করি এক্সাম্পল করি তাহলে আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা অপটেটিভ সেন্টেন্সের রুলসটি দেখেছি এখন দুটো বাক্যের মাধ্যমে আমরা অপটেটিভ সেন্টেন্সের রুলসটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব চলো তাহলে শুরু করি দেখো প্রথমে আমরা রিপোর্টিং সাবজেক্ট বসাবো ঠিক আছে তো রিপোর্টিং সাবজেক্ট হচ্ছে বরাবরের মতোই আমরা এটা জানি কামাল তারপরে আমরা দেখি হয় উইস্ট না হলে ফ্রেড এখন কোথায় উইস্ট কোথায় ফ্রেড আমরা এখানে নোটে দেখেছিলাম যে আল্লাহ গড ক্রিয়েটর অল মাইটি ক্রিয়েশার অর্থাৎ আল্লাহকে বুঝে এমন কোনো শব্দ থাকলে আমরা ফ্রেড লিখব না হলে উইস্ট লিখব দেখো তো এখানে আল্লাহ দিয়ে আছে তাই না তাহলে আমরা কি লিখবো ফ্রেড ঠিক আছে কামাল ফ্রেড তারপর আমরা লিখবো দ্যাট আমরা কিন্তু রুলস অনুযায়ী বসাচ্ছি তারপর আমরা লিখবো রিপোর্টেড সাবজেক্ট রিপোর্টেড সাবজেক্ট রিপোর্টেড সাবজেক্ট এখানে আল্লাহ ঠিক আছে এরপরে আমরা লিখবো মে বা মাইট মে বা মাইট লিখবো এখানে মাইট লিখবো আমরা যেহেতু এখানে সেট দেওয়া আছে সেট হচ্ছে ভার্ব টু তার কারণে এখানেও ভার্ব টু আনতে হবে মাইট এরপরে মেইন ভার্ব লিখবো মেইন ভার্ব হচ্ছে রিপোর্টেড সাবজেক্টে পড়া থাকে আল্লাহ হেল্প হেল্প হচ্ছে মেইন ভার্ব তারপর হচ্ছে এক্সটেনশন বাকি অংশ লিখবো আমরা বাকি অংশ হচ্ছে আস তো আসটা যেহেতু প্রোনাউন এটাকে পরিবর্ত করতে হবে তাই না আস হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন কাকে ফলো করবে এখানে এই আস দ্বারা ফার্স্ট পার্সন ফলো করবে সাবজেক্টকে তাই না সাবজেক্ট হচ্ছে কামাল কামাল হচ্ছে থার্ড পার্সন তাহলে আসটাকেও থার্ড পার্সন বানাতে হবে আসের থার্ড পার্সন হচ্ছে দ্যাম হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে এই তো আমাদের হয়ে গেল কামাল ফ্রেড দ্যাট আল্লাহ মাইট হেল্প দ্যাম এবার আমরা পরের বাক্যে চলে যাই একইভাবে আমরা এটাও করতে পারি কামাল এরপর এখানে ফ্রেড নাকি উইস্ট লিখব খেয়াল করো এখানে আল্লাহ গড তারপরে ক্রিয়েটর চেরিশার অল মাইটি এগুলো কোনো শব্দ নাই আল্লাহকে বোঝায় এমন কোনো শব্দ নাই যার কারণে আমরা এখানে লিখব উইস্ট তাহলে কামাল উইস্ট ঠিক আছে এরপরে বাকিটা যেভাবে আছে দ্যাট এরপরে এবার এখানে আমরা লিখব রিপোর্টেড সাবজেক্ট তাই না দেখো এই যে রিপোর্টেড সাবজেক্ট রিপোর্টেড সাবজেক্ট তো রিপোর্টেড সাবজেক্ট এখানে হচ্ছে ইউ তো ইউটাকে পরিবর্তন করতে হবে ঠিক আছে ইউটা যেহেতু প্রোনাউন ইউটা পরিবর্তন করতে হবে ইউটা সেকেন্ড পার্সন ফলো করবে আলমকে আলম হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ঠিক আছে এবং ইউটা তো এখানে সাবজেক্ট সেহেতু তোমরা আমরা যেভাবে প্রোনাউনটা পরিবর্তন করেছি সেভাবে আরেকভাবে দেখবা সেভাবেই দেখো ইউটাকে ওভাবে ওই যে ছয়টা প্রশ্ন ওভাবে পরিবর্তন করো ছয়টা প্রশ্নের জায়গায় আমরা যেভাবে করেছিলাম সেভাবে করলে দেখবা এখানে ইউয়ের পরিবর্তন হবে হি হি মানে হলো আলো তাহলে কামাল উইট দ্যাট হি ঠিক আছে এরপরে মাইট রুলসে দিয়ে আছে মে বা মাইট তারপর হচ্ছে বাকি অংশ ভার্ব সহ বাকি অংশ তো ভার্ব হচ্ছে বি এরপরে হ্যাপি তাহলে কামাল উইস্ট দ্যাট হি মাইট বি হ্যাপি এই তো হয়ে গেল ঠিক আছে এভাবে আমরা অপটেটিভ সেন্টেন্সের পরিবর্তনগুলো করতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের রুলস দেখবো আমরা একটা দেখে নিই এখানে হোয়াট দ্বারা শুরু হলে এই রুলস এটা ইউজ করতে হবে আবার হাউ দ্বারা শুরু হলে রুলস এটা ইউজ করতে হবে ঠিক আছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের আরেকটা রুলস দেওয়া আছে আমরা সেটা একটু দেখে নিই যে হোয়াট এবং হাউ ছাড়া অন্যান্য এক্সক্লামেটরি যেগুলো আছে সেগুলোর জন্য আমরা এই রুলসটা ফলো করব ঠিক আছে চলো তাহলে আমরা একটু এক্সাম্পল করি কয়েকটা এক্সাম্পল করলে রুলস দুটো আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের রুলস দেখেছিলাম এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সের তিনটি রুলস দেয়া আছে সাধারণত 
तो हमें तीनटे रुल्सर जो तीनटे एक्साम्पल एखे हमारे एके बारे क्लियर हो जाए कि भाव एक्सक्लमेटरि सेंटेंसगुलो चेन्ज करते हैं ठीक है प्रथम एखे दिए आज ह्वाट आ नाइस बार्ड इट इज एट ह्वाट इट रुल्स पर हाउ नाइस द बार्ड इज हाउ इट रुल्स और ह्वाट आर हाउ छाड़ा अतरिक्त और एक रुल्स एखे दिए आए तो प्रथम ह्वाट रुल्सटा जाट देखे नहीं ह्वाट द्वारा जो शुरू है प्रथम रिपोर्टिंग सबजेक्ट रिपोर्टिंग सबजेक्ट आप लिखब आगे मत रिपोर्टिंग सबजेक्ट एखे कमाल तरह एक्सक्लेमड उथ जय जो ये कथाटा तक आनंद बुझाए ठीक है आप लिखब एक्सक्लेमड उथ जय एक्सक्लेमड उथ सर जो ये कथा तरा जो दुख बुझा दुख प्रकाश पाए एक्सक्लेमड उथ ओंडार जो ये कथा द्वारा जो विस्य हवा बुझा और एक्सक्लेमड जो कोच ना बुझा आनंद दुख विस्य को बुझा ना से क्षेत्र में एक्सक्लेम देव तो द्वारा ह्वाट नाइस बार्ड इट इज एट द्वारा कि बुझा ठीक है एक सूंदर पाखी देखे एक अनेक सूंदर एक पाखी बोलते ह्वाट नाइस बार्ड इट इज ता द्वारा कि कष्ट बुझा ठीक है एखे दूर विषय एक विस्य और एक हे आनंद तेल एखे मूलत आनंद देव तेल एक्स क्लेमड उइथ जय कमल एक्स क्लेमड उइथ जय ठीक है तरह लिखब दैट हमारे उसे आ दैट ठीक है तरपे लिखब रिपोर्टेड सबजेक्ट रिपोर्टेड सबजेक्ट भेतरे ठीक है रिपोर्टेड सबजेक्ट हे इट क्यों इट हमें बोली मन रखते हैं एक्सक्लामेटरि सेंटेंस एक्सक्लामेटरि सेंटेंस इट दिस देर इट दिस देर ए तीनटे शब्द थकले सेगल सबजेक्ट हिसाब से व्यवहार करब एक्सक्लामेटरि सेंटेंस जो इट दिस देर थे से तीनटा के सबजेक्ट हिसाब से रिपोर्टेड सबजेक्ट हिसाब से व्यवहार करब ठीक है तपर हो रिपोर्टेड भार्व रिपोर्टेड भार्व तो इज तेल इज जदि थे एमिजार मन आमिजार थे वज हो तेल इटर साथे वज ठीक तरपे हमें कि लिखब ए ठीक है ए लिखल तरह रूल से कि आ भेरि ग्रेट ठीक है भेरि तर एडजेक्टिव एडजेक्टिव हे नाइस तेल एखे नाइस लिखब एरपर हे एक्सटेंशन बाकी अंश लिखे देव नाइस पर कि आर्थडे आेष तेल कमाल एक्सक्लेमड उथ जय अथवा तुम जो लेखो कमाल एक्सक्लेमड दैट ताओ है इट वज आ भेरि नाइस बार्ड ठीक है इसमें जो शुद्ध एक्सक्लेमड लेखो ताओ है तेल प्रथम पार्लम पर एक ही भाव इटे कर फिलब रुल्स अनुजाई इट हाउ ए रुल्स ये एखे दिए आ हाउ ए रुल्स कि प्रथम रिपोर्टिंग सबजेक्ट तेल रिपोर्टिंग सबजेक्ट लिखी कमाल तर एक्सक्लेमड उथ जय एक्सक्लेमड हाउ नाइस द बार्ड इज तेल शुद्ध एक्सक्लेम दी कमाल एक्सक्लेमड तर दैट ठीक है तरह एक दिए आज एक देखे नहीं एक्सक्लेमड दैट रिपोर्टेड सबजेक्ट रिपोर्टेड सबजेक्ट एखे द बार्ड द बार्ड ठीक है एरपर दे आ रिपोर्टेड भार्व रिपोर्टेड भार्व हो इज तो इज थे कि वाज तैना एमिजार थे वाज वेयर द बार्डर साथ दार्ड वाज एरपर भेरि ग्रेट भेरि तर हे एडजेक्टिव एडजेक्टिव हो हाउ एर पर नाइस व्हाट थे ह्वाटर साथे जे ए बान थे तरह एडजेक्टिव और जो ना चीन एडजेक्टिव दीची और जो हाउ थे हाउर पर एडजेक्टिव तो हमें ये तो हो ग तीन नम्बर देखी कमाल से आलम एला सैमान डान हाय हाय हमार सर्वनाश हो गल ये पर रूल्स दिए आज से एक देखे नहीं रूल्सटा जे देखो ह्वाट ओ हाउ छाड़ा अन्न एक्सप्लेमेटरि सेंटेंसर जो रूल्सा फलो करूँ प्रथम रिपोर्टिंग सबजेक्ट ठीक है एखे ह्वाटो नाई हाउ ए नाई तरह ये रूल्सा प्रथम रिपोर्टिंग सबजेक्ट इखने हाँ कमाल कमाल तपर आप लिखब एक्सप्लेम उथ जय एक्सप्लेम उथ सर जो बोझा तो अलस जेहतु अलस द्वारा हाय हाय कष्ट दुख को जो नष्ट हो जाए सर्वनाश हो जाए कष्ट पाई से क्षेत्र में अलसटा यूज करी तेल एक्सप्लेम उथ सर ठीक 
ठीक है एर पर हमें लिखब कि दैट तर लिखब रिपोर्टेड सबजेक्ट रिपोर्टेड सबजेक्ट हे आई ठीक है ठीक है एन आईटा क्योंकि परिवर्तन करते हैं तो आईटा परिवर्तन करबा एक देखो एर पर अक्सिलियर भार्व जो थे लिखवा ना थे लेखार दरकार नहीं है रिपोर्टेड भार्व तब अक्सिलियर आसे कि ना देखी एखे जो भार्वटा दिए आसे से अक्सिलियर हो रहा क्योंकि एक मेन भार्व ठीक है तेल जो भार्वटा से लिखब एम टा क्यों परिवर्तन करते हैं एम इजार हो जाए वजयर ठीक है इरपर बाकी अंश हमें लिखे फिलब से आनडान ओके तेली आईटा परिवर्तन करते हैं तो आईटा प्रोनाउन प्रोनाउन परिवर्तन जो तो मन आज आयर परिवर्तन फार्ष्ट पार्सन आईटा ये परिवर्तन जो चार प्रश्न और एक तथ्य व इनफरमेशन से लागे ठीक है शेष दिखे तो आईटा हे फार्ष्ट पार्सन का फलो कर सबजेक्ट के रिपोर्टिंग सबजेक्ट के कमाल के कमाल को पार्सन थार्ड पार्सन तो आईटा के थार्ड पार्सन बनाते हैं तो आय थार्ड पार्सन कि जी हि तैना तो यार द्वारा का बोझा कमाल के बोझा ये कारण कह दी जाते ठीक है तेल कमाल एक्सप्लेम डि सर दैट हि वज आंडार ये हे एक्सप्लेम डि सेंटेंस रूल्स एके बारे सहजे तुम्हारा करते पर प्रिय शिक्षार्थी चलो हमें इम्पारेटिव सेंटेंस रूल्सगू एक देखे नहीं इम्पारेटिव रुल्स आज है पाँचा ठीक है आप प्रथम देखी डु नट द्वारा जो शुरू है इम्पारेटिव से क्षेत्र में भाव लिखब प्रथम रिपोर्टिंग सबजेक्ट तरह फर बीड व फर बेड रिपोर्टिंग अबजेक्ट टू रिपोर्टेड भार्व तर एक्सटेंशन नेवर द्वारा शुरू हम हमें ये फलो करब रिपोर्टिंग सबजेक्ट अर्डार्ड वो वाक्य जो आदेश बोझा अर्डार्ड लिखब वो वाक्य जो उपदेश बोझा एडभाइस लिखब वाक्य जो प्रार्थना बोझा तेल बेग लिखब वाक्य जो फ्रिज व कईंडलि थे से क्षेत्र में रिक्वेस्टेड लिखब और कोचु जो ना बुझाई से क्षेत्र में टोल यूज करब एरपर हमें रिपोर्टिंग अबजेक्ट लिखब नट टू बा नेवर टू लिखब तपर हे रिपोर्टेड भार्व एरपर एक्सटेंशन ठीक है इरपर लेटास अथवा लेट्स द्वारा जो वाक्य शुरू है इम्पारेटिव सेंटेंस जो लेट्स अथवा लेटास द्वारा शुरू है से क्षेत्र में रूल्स का फलो करब प्रथम रिपोर्टिंग सबजेक्ट लिखब तपर प्रोपोज तर रिपोर्टिंग अबजेक्ट एरपर रिपोर्टेड भार्वर सदा आई एनजी तर एक्सटेंशन इम्पारेटिवर और रूल्स आलो हमें सेगल एक देखे नहीं देखो लेट प्लस पार्सनल अबजेक्ट जो थे पार्सनल अबजेक्ट मानी हमें मी आस यू डैम हिम हार एगुलो लेटर पर जो एगो थे रूल्स का फलो करब तपर मेन बार्ब द्वारा जो इम्पारेटिव सैंडेज शुरू है मेन बार्ब मान हे रिड रईट डु तर हे मेक गिव ये भार्बगलो और आज तुम्हारा भार्ब सम्पर्क तो जान देखो रिपोर्टिंग सबजेक्ट प्रथम लिखब एरपर अर्डार ना एडभाइस ना बेगड ना रिक्वेस्टेड ना टोल्ड एरपर लिखब रिपोर्टिंग अबजेक्ट तपर आप टू जो करब टू लिखब तपर रिपोर्टेड भार्ब लिखब एरपर एक्सटेंशन लिखब ठीक है तो हमें एगुल इम्पारेटिव सेंटेंस चलो हमें इम्पारेटिव सेंटेंसर कैकटार एक्साम्पल करी रूलगुलो सहज हो जाए प्रिय शिक्षार्थी इम्पारेटिव सेंटेंसर हमें रूल्सगुल्लो क्योंकि देखे पाँचा रूल्स आसे तो पाँच धरण रूल्सर जो पाँचा वाक्य एखे हमें लिखे खूब सहजे इम्पारेटिव सेंटेंसगुल्लो क्यों डेक्ट के इनडिरेक्ट करा जाए चेषा करब करते ठीक है प्रथम हि से टू मि डोट गो ये डु द्वारा शुरू इम्पारेटिव सेंटेंस अर्थात डु नट द्वारा जो बी डु नट द्वारा शुरू हम इम्पारेटिव सेंटेंसर कि प्रथम रिपोर्टिंग सबजेक्ट ठीक है तेल रिपोर्टिंग सबजेक्ट एखे हि रिपोर्टिंग सबजेक्ट तैना हि तपर हमें कि लिखब देखो खूब सहज फर बीड बा फर बेड ठीक है फर बीड अथवा फर बेड इट तो सेट इट भार्व टू जार कारण फर बेड लिखब हमें फर बेड ठीक है फर बेड तपर आप एक देखे नहीं कि दिए आज देखो एखे रिपोर्टिंग अबजेक्ट रिपोर्टिंग अबजेक्ट रिपोर्टिंग अबजेक्ट हो मि तैना मि ठीक है तपर हम देखे नहीं कि दिए आज एखे टू दे टू लिखब टू लिखब तर कि दिए आज आप देखे नहीं रिपोर्टेड भार्व रिपोर्टेड भार्व रिपोर्टेड भार्व मानी हे डोन्टर पर गो शेष और को कि नहीं जदि अतरिक्त अंश था गोर पर लिखवा ना थे नहीं तो ये गलो हि फरवेड मि टू गो एखे तुम्हें फरवेड व फरवेड यूज ना कर बुझते पर आदेश बोल आदेश करे क्षेत्र तुम अर्डार दीते तो अर्डार दी एखे हि अर्डार्ड मि एखे नट टू गो ए रकम दीते ठीक है जो फरवेड व फरवेड यूज ना करो अन्न को रिपोर्टिंग भार्व यूज करो से क्षेत्र में 
not to মানে to এর আগে not টা যোগ করতে হবে আর forbid বা forbid যদি যোগ করো দাও তাহলে এখানে not টা ইউজ করা লাগবে না কিন্তু forbid বা forbid ছাড়া যদি অন্য কোন রিপোর্টিং ভার্ব দাও advised তারপরে সেখানে হতে পারে suggested হতে পারে তারপরে requested হতে পারে এই ধরনের আরো অনেকগুলো রিপোর্টিং ভার্ব আছে ইম্পারেটিভের জন্য সেগুলো যদি ইউজ করো তাহলে এখানে কিন্তু to এর আগে not যোগ করতে হবে ठीक है पर देखी हि से टू मि नेवर डु इट तो नेवर द्वारा शुरू हमें एकटू देखे नहीं देखो नेवर द्वारा शुरू हम रिपोर्टिंग प्रथम सबजेक्ट बसा तो रिपोर्टिंग सबजेक्ट हे हि तर तुम इखने अर्डार दीते ना एडभइस ना बेग ना रिक्वेस्टेड ना टोल्ड एन यूर मध्य वाक्यटार द्वारा जा बुझा ता दीते देखो नेवर डु इट इट कख करो ना तो द्वारा आदेश अनुरोध उपदेश निषेध क्यों बोझा ख्याल करो ये कथा जो जो बाबा ऐले के बोलत हिर जगह जो को बाबा थकतो मे जगह ऐले थकतो ए कथाटार जो बाबा ऐले के बोलो आप बुझतम से आदेश ना हम उपदेश अथवा शिक्षक जो छात्र के बोलो ठीक है आर एन एखे बुझा जा हिटा के मीटा के बोझा जा जार कारण ये आदेश ना कि उपदेश से बोझा जा जो एम है जो आदेश उपदेश अनुरोध को बोझा जाए ना से क्षेत्र में टोल्ड यूज करी ठीक है हि टोल्ड से क्षेत्र में टोल्ड यूज करब हि टोल्ड ठीक है टोल्ड एर पर रिपोर्टिंग अबजेक्ट आप रिपोर्टिंग अबजेक्ट लिखब रिपोर्टिंग अबजेक्ट हे मि हि टोल्ड मि ठीक है तरह लिखब नट टू बा नेवर टू नट टू बा नेवर टू हि टोल्ड मि ते ने टू ठीक है हि टोल्ड मि नेवर टू तर रिपोर्टेड भार्व रिपोर्टेड भार्व ने पर डु तर बाकी अंश हम लिखे फिलब इट He told me never to do it. ये तो हो ही गया लो। तब हमारा देखिए he said to me let's go. Let's तारा शुरू। ठीक है सही जे। Let us बाल let's तारा शुरू होले। प्रथम में reporting subject। हमारा reporting subject ही लिख लाम। ठीक है सही। तार पर हमारा रख बा proposed अथवा proposed। इन्हें proposed अथवा proposed। तो ये खाने जेदो said है सामना proposed लिख बो। He proposed। ठीक है सही। तार पर जे reporting object। Reporting object रख से me। He proposed me. तर पर रिपोर्टेड भार्वर साथ आईनजी रिपोर्टेड भार्वर साथ आईनजी रिपोर्टेड भार्व को ये लेट्सर पर गो यटार साथ आईनजी दीबा गोईंग ठीक है इरपर हे बाकी अंश तो बाकी अंश तो नाई तेल शेष हि प्रपोज मि गोईंग एखे प्रपोज ना तुम सजेस्ट दीते सजेस्टेड मि गोईंग ठीक है से लेट प्लस मानी लेटर सा आस छाड़ा अन्न को पार्सनल अबजेक्ट थे कि रुल्स है आप रुल्स तो पढ़े हमें एक देखा दी रुल्सा देखो लेट प्लस पार्सनल अबजेक्ट द्वारा शुरू हो ठीक है मैं आस छाड़ा आस छाड़ा लेटर साथे आस छाड़ा इटना लेट्स मानी लेट आस लेटर साथे आस छाड़ा अन्न को अबजेक्ट जो थे मि हार हिम दैम यू एधर कोबजेक्ट जो थे से क्षेत्र में रुल्स फलो करब डि नम्बर ठीक है इम्पारेटिव डी नम्बर फलो करब प्रथम हम रिपोर्टिंग सबजेक्ट तो रिपोर्टिंग सबजेक्ट हमें लिखल हि तर हे एट जो आदेश बुझाई अर्डार तर उपदेश बुझाले एखे एडभइस ये अनुरोध बुझाले रिक्वेस्ट एगुल जो एक लिखब ठीक है एखे देखो ये अर्डार एडभइस बेग रिक्वेस्टेड और कोच ना बुझाले टोल्ड ठीक है हि से टू मिशे हाँ बोल से लेट मी गो हाँ जो दाओ ठीक है इटा कि आदेश उपदेश अनुरोध तो यो आस कि बोझा जार कारण टोल्ड दी ठीक है हि टोल्ड तर रिपोर्टिंग अबजेक्ट रिपोर्टिंग अबजेक्ट हे मि हि टोल्ड मि ठीक है तपर हे देखो इरपर टू हम टू लिखब टू तर हे लेट लिखब लेट तर हे बाकी अंश लेटर पर अंश लेटर पर जाट मि गो तैना तो मीटा जेहतु प्रोनाउन पार्सन तैना मीट एक पार्सन अथवा यहाँ के प्रोनाउन तै तो ये परिवर्तन करते हैं प्रोनाउन टेबिल टेबे पड़े तैना तो मीटा को पार्सन फार्स पार्सन फलो कर सबजेक्ट के सबजेक्ट हो हि हि थार्ड पार्सन ते मे थार्ड पार्सन हे हिम तुम्हारा एकटू देखे नहीं बाहर बाकी लिखे फिलब हि टोल्ड मि टू लेट हिम गो शेष पर पाँच नम्बर मेन भार्व द्वारा शुरू देखो ये मेन भार्व यह हेल्थ हेल्थ तो सहाज्य कर मेन भार्व हेल्प द्वारा वाक्य शुरू हो तो मेन भार्व द्वारा जो शुरू है तो हमें ये रूल्स फलो करब प्रथम रिपोर्टिंग सबजेक्ट रिपोर्टिंग सबजेक्ट हे हि तरह से जेको अर्डार एडभइस बेग रिक्वेस्टेड मन रखा 
বাকি যদি ফ্লিজ বা কাইন্ডলি থাকে সেই ক্ষেত্রে রিকোয়েস্টেড লিখতে হবে রিকোয়েস্টেড ঠিক আছে তারপর হচ্ছে টোল্ড সরি টোল্ড না এরপর হচ্ছে রিপোর্টিং অবজেক্ট রিপোর্টিং অবজেক্ট হচ্ছে মি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে দেখো টু এই যে এখানে টু দিয়ে আছে আমরা টু লিখব টু তারপর হচ্ছে রিপোর্টেড ভার্ব রিপোর্টেড ভার্ব মানে হচ্ছে একবার বাক্যের প্রথম যে ভার্বটা দ্বারা শুরু হচ্ছে সেটাই রিপোর্টেড ভার্ব হেল্প তারপরে বাকি অংশ ঠিক আছে তো মি দিয়ে আছে মিটা পরিবর্তন করতে হবে মিটা পরিবর্তন করলে হয়ে যাবে হিম ঠিক আছে হি রিকোয়েস্টেড মি টু হেল্প হিম তো এই যে একেবারে খুব সহজে তোমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের পাঁচটা রুলসের যদি এভাবে বুঝতে পারো এভাবে যদি করতে পারো পাঁচটা রুলসের যতগুলোই বাক্য আসুক তোমাদের তোমরা খুব সহজে এগুলো অ্যান্সার করতে পারবা ইনশাল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা ন্যারেশন পার্ট ওয়ান আজ এ পর্যন্তই আগামীতে ন্যারেশন পার্ট টুটা বের হবে তোমরা সেটা অবশ্যই দেখবা তাহলেই পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু মিলে ন্যারেশনের উপরে তোমরা অবশ্যই ওস্তাদ হয়ে যাবা তো সেই কামনাই আজ এ পর্যন্তই অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা লাইক করবা শেয়ার করবা ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আল্লাহ তোমাদের ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম